my dear students welcome to nalgonda economics forum nalgonda economics forum nirvahistunna online coaching junior lecturer sambandhinchi microeconomics bhaganlo utpatti ki sambandhinchinatuvanti ante production sambandhinchinatuvanti amshalu manu charchinchukuntunnam ninati class lo production function ante emiti atlage factors of production ante enti utpatti karakalu leda utpatti ki doda padete tundi vaatini utpatti karakalu ante vaati factors of production anta tarvata short run production function ante enti long run production function ante enti atlage short run function ainatuvanti the law of variable proportion దాన్ని మనం తెలుగులో చిరానుపాత సిద్ధాంతం అంటాం దీంట్లో మనం ఇంకొక రెండు అంశాలని చర్చించుకోవాల్సింది ఒకటి రిటర్న్స్ స్కేల్ అంటే తరహా నుంచి వచ్చే ప్రతిఫలాలు ఎకానమీస్ సంబంధించినటువంటి అంతర్గత ఆదాలు బహిర్గత ఆదాలు అంటే ఒక సంస్థ తరహా పెంచుకున్నప్పుడు స్థాయి ప్రతిఫలాలని కూడా అంటాం వాటి అప్పుడు కొన్ని ఆదాలు వస్తాయి ఎకానమీస్ వస్తాయి ఎకానమీస్ అంటే లాభాలని కావు కానీ దాన్ని ఆదాలంటే కొంత మిగులుబాటు దొరుకుతుంది వెసులుబాటు దొరుకుతుంది కొద్ది లబ్ధి పొందరు అట్లా లబ్ధి పొందే దాన్ని మనం ఎకానమీస్ అంటాం దాన్ని తెలుగులో ఆదాలు అంటాం ఇది రెండు రకాలుగా ఉంటాయి అంతర్గత ఆదాలు బహిర్గత ఆదాలు అంటే ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్ ఈ రెండు రకాలుగా ఉంటాయి అంటే ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్ అంటే ఏంది ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమిక్స్ అంటే ఏంటిది స్థాయి ప్రతిఫలాలు రిటర్న్ టు స్కేల్స్ అంటే ఏమిటి దీని ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసే అంశం ముందుగా భౌతిక ఉత్పాదకాలకు భౌతిక ఉత్పత్తికి ఉన్నటువంటి సాంకేతికమైన సంబంధాన్ని ఉత్పత్తి ఫలం ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ గా చెప్పాం మనం ఉత్పాదకాల్లో అంటే ఇన్పుట్స్ ఇన్పుట్స్ కు అవుట్పుట్ కు ఉన్న టెక్నాలజికల్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ అవుట్పుట్ అండ్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ టెక్నాలజికల్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ఇన్పుట్స్ అండ్ అవుట్పుట్ అనేటువంటిది మనం తెలుగులో ఉంటాం అంటే భౌతిక ఉత్పాదకాలకు భౌతిక ఉత్పత్తికి మధ్య ఉన్నటువంటి సాంకేతికమైన సంబంధం ఎందుకంటే ప్రొడక్షన్ కాబట్టి టెక్నాలజీ అందుకనే గివెన్ టెక్నాలజీ అని మనం ప్రమేయం చేస్తాం ఇచ్చినటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మార్షల్ నిర్వచనం చేసినప్పుడు అదే ఇవ్వబడినటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో శ్రామికుల్ని మూలధనాన్ని పెంచి పెంచి భూమి కనుక అట్లే స్థిరంగా ఉంచి కాన్స్టాంట్ గా ఉంచి దాంట్లో మార్పు లేకుండా ఉంచి ఉత్పత్తిలో వచ్చేటువంటి మార్పుని చరానుపా సిద్ధాంతం తెలియజేస్తుందని చెప్పుకున్నాం అయితే దానికంటే ముందే ఇన్పుట్స్ అంటే ఉత్పాదకాలతో పాటు ఉత్పత్తి కారకాలతో పాటు ముడి పదార్థాలు ఇవన్నీ కూడా చేరు ఉంటాయి మామూలుగా ఉత్పత్తి కారకాలని ఉత్పాదకాల భాగం చేసి దానికి ఒక ఈక్వేషన్ ఇష్టం క్యూ ఈజ్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ అంటే క్వాంటిటీ అని అర్థం క్యూ అంటే ఇక్కడ మనం డిఫైన్ చేయాలి క్యూ అంటే ఏంటంటే ఉత్పత్తి అని చేయాలి దాంట్లో క్యాపిటల్ కే సింబల్ ఇచ్చాం అట్లాగే లేబర్ తర్వాత నేచురల్ రిసోర్సెస్ సంబంధించినటువంటి ఎన్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఆ గుంతులు అనేటువంటిది ఓసారి ఎన్ బదులు ఆర్ అంటే రెంట్ అనేటువంటి అర్థం కూడా మనం ఇవ్వచ్చు లేకపోతే లేబర్ బదులు డబ్ల్యూ అని కూడా ఇవ్వచ్చు కానీ డిఫైన్ చేయాలి వాటిని ఆ నాలుగు ఉత్పత్తి కారకాలకు సంబంధించినటువంటి ఆ సింబల్స్ ని కొద్దిగా జస్టిఫికేషన్ చేయాలి ఎన్ అంటే ల్యాండ్ కావచ్చు లేబర్ కావచ్చు అందుకే మనం ఎన్ అన్నాం ఎన్ అంటే నేచురల్ రిసోర్స్ కాబట్టి భూమికి ఆ రకమైనటువంటి అర్థం అట్లా కాకుండా P is the function of A, B, C, D, N and Guda Konu Pustakal Rastar and A, B, C, D, N 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 and A, కనిష్ట వ్యయాలతోని గరిష్ట ఉత్పత్తి కోసం ప్రయత్నం చేస్తాడు అని కూడా చెప్పుకున్నాం అంటే లీస్ట్ కాస్ట్ మ్యాక్సిమం ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఎప్పుడు తక్కువ ఉండాలి 
ప్రొడక్షన్ ఇప్పుడు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు వారు లాభదాయక ఉంటుంది అనేటువంటిది దీంట్లో భాగంగానే ఉత్పత్తి కార్యకాలు ఉత్పత్తి దోహదపడతాయని అట్లాగే ఉత్పత్తి నిర్ణయించేటువంటి ఉత్పాదకాలన్నీ కూడా ఇన్పుట్స్ అన్ని కూడా ఏవైతే ఉత్పత్తి కార్యకాలు ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఎటువంటి ఉత్పత్తి నిర్ణయించేటువంటి దాంట్లో స్వతంత్ర చలాంకాలుగా చెప్తారు ఎట్లాగైతే డిమాండ్ ఫంక్షన్ చెప్పుకున్నప్పుడు డిమాండ్ నిర్ణయించే అంశాలన్నీ కూడా స్వతంత్ర చలాంకాలు డిమాండ్ మాత్రం అస్వతంత్ర చలాంకం డిపెండెంట్ వేరబుల్ అట్లాగే అవుట్పుట్ అనేది డిపెండెంట్ వేరబుల్ ఇండిపెండెంట్ ఏంటంటే అవుట్పుట్ నిర్ణయించేటువంటి ఉత్పత్తి కారకాలు ఉత్పాదకాలు అవి స్వతంత్ర చలాకాలు అంటే ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ ఇవి డిపెండెంట్ వేరియబుల్ అవుట్పుట్ అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనకు గుర్తుంచుకోవాలి ఇక చిరానుపా సిద్ధాంతం చెప్పుకున్నప్పుడు అది స్వల్పకాలానికి సంబంధించింది అని చెప్పాం లాంగ్ టర్మ్ కు లాంగ్ రన్ అన్న లాంగ్ టర్మ్ అన్న లాంగ్ రన్ అనేటువంటి పదాలు ఎక్కువ వాడుతుంటాం లాంగ్ రన్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ లో మనం స్కేల్ ఆఫ్ రిటర్న్ టు స్కేల్ అంటాం దాని మూడు రకాల రిటర్న్ టు స్కేల్స్ ఉంటాయని తర్వాత చెప్పుకుందాం మనం ఆల్రెడీ నిన్న డిస్కస్ చేసినటువంటి ది లా వేరబుల్ ప్రపోర్షన్ లో దాంట్లో కూడా మూడు దశలు ఉంటాయి మూడు దశలు చెప్పుకునే ముందు ఏంటంటాం స్వల్పకాలంలో ఉత్పత్తి ఫలానికి సంబంధించిన చెప్పుకునేటప్పుడు కొన్ని ఉత్పత్తి కారకాలు స్థిరంగా ఉంచి మరికొన్నిటి మార్చి జరిగేటువంటి ఆ పరిణామాలని అన్నిటి కూడా పరిశీలించినప్పుడు మనకు చిరానుపా సిద్ధాంతం వస్తుంది ది లా వేరబుల్ ప్రొఫెషన్ వస్తుంది ఎందుకని కొన్ని ఉత్పత్తి కార్యకాలు స్థిరంగా ఉంచి మరికొన్ని మార్చుతున్నాము అంటే ఒక్కొక్కసారి వస్తువులకు డిమాండ్ లో వచ్చేటువంటి మార్పు ఎందుకు వస్తుందో తెలియదు ఆల్ ఆఫ్ సడన్ గా వస్తువులకు డిమాండ్ విపరీతంగా పెరిగిపోవచ్చు అనూహ్యంగా పెరిగిపోవచ్చు అంటే ఇక్కడ మారడం అంటే ఏంటంటే తగ్గడం కావచ్చు పెరగడం కావచ్చు ఒకవేళ డిమాండ్ కనుక పడిపోతే ఇన్పుట్స్ అన్ని కూడా తగ్గించుకోవాల్సి వస్తుంది అది కూడా స్వల్పకాలంలో సాధ్యం కాదు తగ్గించాలన్నా పెంచాలన్నా స్వల్పకాలంలో సాధ్యం కాదు దీంట్లో ప్రతి ఉత్పత్తి సంస్థ రెండు రకాల వేయాలి ఎదుర్కొంటది ఒకటి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ రెండవది వేరబుల్ కాస్ట్ అంటే స్థిర వేయాలు చెర వేయాలి అనేటువంటి రెండు కదా ఇప్పుడు మనకు భాస్కర్ సార్ చెప్పే దాంట్లో వేయాల వేయ భావంలో రాబడి భావంలో మనకు ఇంకా చాలా డీటెయిల్ దాంట్లో మీరు అధ్యయనం చేస్తారు అయితే ఈ ఇక్కడ ఈ సిద్ధాంతాలు వివరించేటప్పుడు స్థిర వేయాలంటే ఏంటి చెర వేయాలంటే ఉత్పత్తితో పాటు మారేటువంటి వేయాలని ఏమో చెర వేయాలంటాం ఉత్పత్తి చేసినా చేయకపోయినా అంటే ఉత్పత్తితో పాటు మారని వేయాలని ఏమో స్థిర వేయాలంటాం ఇప్పుడు స్వల్పకాలంలో స్వల్పకాలంలో మాత్రమే ఇది దీర్ఘకాలంలో అన్ని వేయాలు చెర వేయాలి ఇన్ ద లాంగ్ రన్ ఆల్ వే ఆల్ కాస్ట్ ఆర్ వేరబుల్ కాస్ట్ అన్ని వేయాలి చెర వేయాలి ఎందుకంటే అన్నిటినీ మార్చడానికి వీలుంది కాబట్టి చెర వేయాలంటే అర్థమైంది మార్చడానికి వీలున్నటువంటి వేయాలు దీర్ఘకాలంలో అన్ని వేయాలు మార్చడానికి వీలుంది మార్చడానికి వీలుకున్నప్పుడు దీర్ఘకాలంలో స్థిర వేయాలంటూ ఉండవు అన్ని చెర వేయాలైతే కాబట్టి స్వల్పకాలంలో ఉండేటువంటి వ్యయాల్లో ఉన్నటువంటి విభజన దీర్ఘకాలంలో ఉన్నటువంటి వ్యయాలకు ఉన్న విభజన వేరుగా ఉంటుంది స్వల్పకాలంలో అయితే స్థిర వ్యయాలు చెర వ్యయాలు దాంట్లో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ వేరే చూసుకోవచ్చు వేరబుల్ కాస్ట్ వేరే చూసుకోవచ్చు టోటల్ కాస్ట్ వేరే చూసుకోవచ్చు కానీ దీర్ఘకాలంలో అక్కడ టోటల్ కాస్ట్ టోటల్ కాస్ట్ అంటే దాంట్లో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ వేరబుల్ కాస్ట్ అని విభజన లేదు ఇక ఆల్ ఆర్ వేరబుల్ కాస్ట్ టోటల్ కాస్ట్ యావరేజ్ కాస్ట్ మార్జినల్ కాస్ట్ మూడే ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ మొత్తం వేయాలని వస్తువులు వచ్చే ఉత్పత్తి ఎంత వస్తుంది డివైడ్ చేసిన వస్తుంది యావరేజ్ కాస్ట్ వస్తుంది అదనంగా ఒక వస్తువును తయారు చేయడం వల్ల ఉత్పత్తి చేయడం వల్ల అయ్యేటువంటి వేయాలతో మార్జినల్ కాస్ట్ వస్తుంది అంటే యావరేజ్ కాస్ట్ మార్జినల్ కాస్ట్ టోటల్ కాస్ట్ ఈ మూడే ఉంటాయి కానీ స్వల్పకాలంలో రకరకాల కాస్ట్లు ఉంటాయి టోటల్ కాస్ట్లో ఉంటుంది టోటల్ వేరబుల్ కాస్ట్ ఉంటుంది టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఉంటుంది యావరేజ్ వేరబుల్ కాస్ట్ ఉంటుంది యావరేజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఉంటుంది అంటే ఫిక్స్డ్ లో ఇన్ని రకాలు ఉండొచ్చు మొత్తం స్థిరవేయం అన్నప్పుడు దాంట్లో సగటు ఉంటుంది ఉపాంత అంటే ఇక్కడ అదనంగా వస్తు ఉత్పత్తి చేసేటువంటి దాన్ని మనం మార్జినల్ కాస్ట్ అంటాం అక్కడ మార్జినల్ కాస్ట్ మళ్ళీ ఉంటుంది ఆ మార్జినల్ కాస్ట్ తోనే ఇవన్నీ కూడా మారుతాయి 
ఉత్పత్తితో మార్పుకు విలు లేకుండా ఉత్పత్తితో సంబంధం లేకుండా అటువంటి వేయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది అవి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అండి టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అవి ఉంటుంది కదా టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ వస్తువులు ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేసేటప్పుడు ఆ చాలా వస్తువుల మీద అవి విభజించబడుతుంది టోటల్ ఫిక్స్డ్ మాత్రం మారదు స్వల్పకాలంలో సపోజ్ ఒక ఒక లక్ష రూపాయలు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఉంది అనుకుందాం దాంట్లో ఎన్ని వస్తువులు అయితే ఉత్పత్తి చేస్తా ఉంటే అన్నిటి మీద అది డివైడ్ అయ్యింది అంటే టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అనేది ఆ స్వల్పకాలంలో మారకుండా ఉంటుంది వేరేబుల్ కాస్ట్ మారుతుంది ఉత్పత్తితో పాటు మారుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ స్వల్పకాలంలో వేయాలు వేరే ఉంటాయి దీర్ఘకాలంలో వేయాలు వేరే ఉంటాయి ఇక్కడ మనకున్నటువంటి ప్రస్తావన ఏంటంటే స్వల్పకాలంలో కొన్ని ఉత్పత్తి కారకాలు మారుస్తున్నాం కొన్ని ఉత్పత్తి కారకాలని స్థిరంగా ఉంచాం స్థిరంగా ఉంచాలి ఎందుకంటే అను అనుకోకుండా అన్యోన్యంగా ఒకవేళ వస్తువు కానీ డిమాండ్ కనుక పెట్టినట్లయితే ఆ డిమాండ్ కు అనుగుణంగా స్పందించాలి ప్రొడక్షన్ ఉద్యమదారుడు మనం పాజిటివ్గా తీసుకుందాం వస్తువుల యొక్క డిమాండ్ పెరిగిందని వస్తువుల యొక్క డిమాండ్ పెరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఉత్పత్తి కూడా పెరగాలి ఉత్పత్తి పెరగాలంటే వెంటనే ఉత్పత్తికి మార్చడానికి అవకాశం లేకపోవచ్చు దానికి కొన్ని పరిమితులు ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం కాలం అంటప్పుడు ఇంతకాలం అనేటువంటి దాంట్లో కూడా దీనిలో మనకు నెల రోజా రెండు నెలల వారమా గంటల అది టైం అని కనపడుతుంది దీని మార్షల్ కాలవ్యవధి ప్రాముఖ్యం అనేటువంటిది ఒక దాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు స్వల్పకాలం అంటే ఏంటిది మార్కెట్ కాలం అంటే ఏంటి దీర్ఘకాలం అంటే ఏంటి అనేటువంటి దానికి ఆయన ఇచ్చిన డిపెండ్ అది కూడా మళ్ళీ సప్లై డిమాండ్లతో చూపిస్తాడు ఒక వస్తువు యొక్క డిమాండ్ పెరిగింది అనుకోండి ఎంతకాలం అయితే సప్లైలో మార్పు రాదు అంతకాలాన్ని మార్కెట్ కాలం అంటాం అది రెండు రోజుల వారమ నెల ఎందుకంటే డిమాండ్ పెరిగినప్పుడు దానికి అనుగుణంగా సప్లై కూడా స్పందించాలి అంటే సప్లైలో కూడా మార్పు రావాలి అంటే వెయ్యికి వెళ్ళి రెండు వేలకు డిమాండ్ పెరిగింది అనుకోండి వెయ్యికి వెళ్ళి రెండు వేల సప్లై పెరిగితే అది డిమాండ్కి అనుగుణంగా సప్లై స్పందించినట్టు ఒకవేళ డిమాండ్ వెయ్యి వెయ్యి నుంచి రెండు వేలు పెరిగింది డిమాండ్ సప్లై అంతే వెయ్యే ఉంటే అది ఎంత కాలం అయితే అట్టనే వెయ్యింది అనుకోండి ఆ కాలాన్ని అంత కూడా మార్కెట్ పీరియడ్ అంటాం ఇక్కడ మార్కెట్ పీరియడ్ సంబంధించినటువంటి ప్రస్తావన మనకి మార్కెట్ పీరియడ్లో అసలు నో చేంజ్ అట్ ఆల్ డిమాండ్లో మార్పు వచ్చినా కానీ సప్లైలో ఎంత మాత్రం మార్పు రాదు కాబట్టి మార్కెట్ పీరియడ్ని మనం ఇక్కడ పరిలో తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఉత్పత్తి కొనసాగదు అదనపు సప్లైయే లేదు అయితే స్వల్పకాలం అంటే ఏంటంటే డిమాండ్లో మార్పు వచ్చినప్పుడు సప్లైలో కొంత మేరకు మార్పు రావడానికి పట్టేటువంటి కాలాన్ని దాన్ని మార్కెట్ కాలం అంటుంది నో చేంజ్ మార్కెట్ పీరియడ్ సమ్ చేంజ్ షార్ట్ టర్మ్ పీరియడ్ ఎంత అయితే మార్పుతో డిమాండ్ ఎంత అంత మేరకు మార్పు వచ్చింది అనుకోండి అంటే వెయ్యి నుంచి రెండు వేలకు డిమాండ్ పెరిగింది సప్లై కూడా వెయ్యి నుంచి రెండు వేలకు పెరిగింది అనుకోండి ఆ కాలాన్ని ఏమంటాం అంటే మనం లాంగ్ రన్ దీర్ఘకాలం అంటాము అది రెండో సిద్ధాంతమైనటువంటి స్థాయి ప్రతిఫలాలు లేదా తరహా నుంచి వచ్చే ప్రతిఫలాల సిద్ధాంతం మనం వివరిస్తుంది దీంట్లో మనం చాలా స్పష్టంగా చెప్పుకున్నాం యంత్రాలు పరికరాలు ఇటువంటి కొన్ని బిల్డింగు కర్మాగారం వాటిని స్వల్పకాలంలో మార్చలేం కాబట్టి ఒకవేళ ఉత్పత్తిలో మార్పు తీసుకురావాలంటే మార్చేదల ఏంటిదంటే శ్రామికుల సంఖ్య కొంత మూలధనం అనుకుంటారు మూలధనం అంటే అక్కడ తీసుకుంది వ్యవసాయ వ్యవసాయ రంగాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మార్చలు చెప్పిండు కాబట్టి ఒక రైతు ఉండి అనుకోండి వానికి నాగలి అది మూలధనమే ఇట్లా శ్రామికుల సంఖ్య పెంచినప్పుడు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఇట్లా పెంచుకుంటూ పోయినప్పుడు దాంట్లో వచ్చినప్పుడు ఉత్పత్తి మొట్టమొదటి దాన్ని రెండు అనుకున్నాం తర్వాత మూడు అనుకున్నాం ఇద్దరు కలిసి ఐదు బస్తాలు పట్టి దాన్ని పండించారు అట్లా తీసుకుని పోయినప్పుడు ఒక ముగ్గురు శ్రామికుల వరకు వాళ్ళ ఉత్పత్తిని ఏం ఉత్పత్తిని పెంచాం ఉపాంత ఉత్పత్తిలో మార్పు తీసుకొచ్చాం అది ఇంక్రీజ్ చేసినాం అట్లా ఇంక్రీజ్ చేయడానికి గల కారణాలు కూడా చెప్తున్నాం అవిభాజ్యత పరిమాణంలో మార్పు ప్రత్యేకీకరణ అంటే మంది ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే ప్రత్యేకరణ చేస్తారు అవిభాజ్యంగా ఉన్నటువంటి వస్తువు అన్ని వస్తువుల మీద పంచబడతారు కాబట్టి కొన్ని వస్తువులు కొన్ని ఉత్పత్తి పరికరాలు కనిష్ట పరిమాణం దొరుకుతాయి అంటే అంతకంటే అంటే అంతకంటే తక్కువ కావాలంటే దొరకవి అంటే ఒక ఒక సైజు ఉంటుంది వాటికి మనకు బస్సు కావాలనుకోండి బస్సు కావాలంటే అది చిన్న ఒక సీటు బస్సు పడితే ఉండదు కదా ఒక సీటు బస్సు అయితే అది ఏదో కారు అయితే బస్సు కావాలన్నప్పుడు దాంట్లో నలభై యాభై సీట్లు ఉంటాయి అది ఒక ఒక పరిమాణం కలిగి ఉంటుంది 
ఒక వ్యాన్ కావాలంటే పది పదిహేను మంది అట్లా పడతారు అంటే దాని దాని సైజ్ అట్లా ఉంటుంది మన మైండ్ లో అది దాన్ని ఫిక్స్ అయిపోతుంది అట్లాగే ఒక సంస్థ ఉత్పత్తి చేసేటప్పుడు రోజుకో వెయ్యి వస్తువులు తయారు చేస్తుంది అనుకోండి ఇంకో సంస్థ రోజుకు ఐదు వందలు తయారు చేస్తుంది అనుకోండి వెయ్యి వస్తువులు తయారు చేసేస్తానికి వెయ్యి వస్తువుల మిషన్ ఐదు వందలు తయారు చేసేస్తానికి ఐదు వందల మిషన్లు ఉండవు మనం మార్కెట్ లో పోయినప్పుడు కనిష్టంగా కనిష్టంగా లాస్ట్ ఏంటంటే వెయ్యి తయారు చేసేదే ఉందనుకోండి కనిష్ట దాని యొక్క సామర్థ్యం దాని యొక్క ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ అంటాం అంటే ఉత్పత్తి సామర్థ్యం ఆ ఉత్పత్తి సామర్థ్యం కనిష్టంగా వెయిట్కే ఉందనుకోండి వాడు ఐదు వందలు తయారు చేసేవాడు కూడా వెయ్యి మిషన్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇక మిగతా ఇంకో ఐదు వందలు తయారు చేసేటువంటి ఆ కెపాసిటీని వాడు దాని పూర్తి యంత్ర సామర్థ్యంగా ఉన్నటువంటి ఆ మిషన్ కు ఉన్నటువంటి పూర్తి సా సామర్థ్యాన్ని దాని ఎఫిషియన్సీని ఉపయోగించుకోలేకపోతాడు ఎప్పుడైతే ఉత్పత్తి పెంచినప్పుడు ఆ యంత్రాన్ని పెంచాల్సిన అవసరం లేదు ఇక అప్పుడు ఏమైందంటే ఈ మిగతా ఏం మార్చినా కానీ యంత్రాన్ని మార్చలేదు కాబట్టి అది కలిసి వస్తుంది అవిభాజ్యంగా ఉండడం వల్ల కలిసి వస్తుంది ఇట్లా కొన్ని మొట్టమొట్ల అనుకూలమైనటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఉత్పత్తి పెంచేటప్పుడు అంటే చెరవేయాలని మార్చేటప్పుడు కొన్ని వెసులుబాటు జరిగి కొన్ని ఆదాలు వచ్చి మొట్టమొట్ల ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది తర్వాత ఏమైతే మెల్లమెల్లగా అది క్షీణించుకుంటూ పోద్ది దీని క్షీణ ప్రతిఫల సూత్రం అని కూడా అంటాం ఇక్కడ ప్రతిఫలాలు క్షీణిస్తున్నాయి చాలా వరకు ఏంటంటే ఆ డిమే తగ్గుతున్నటువంటి సిద్ధాంతాలు రాయమంటే క్షీణ ప్రతిఫల సిద్ధాంతం అంటే క్షీణోపాంత సిద్ధాంతాలు రాసిన చాలా మంది ఉన్నారు ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో డిగ్రీ లెవెల్లో ఆ క్షీణ మేము పేపర్ తిద్దేటప్పుడు మాకు ఇదే ఎక్కువ కనపడింది మనకి క్షీణోపాంత సిద్ధాంతం ఒకటే వచ్చు క్షీణ ప్రతిఫలాలు అన్నప్పుడు ఉత్పత్తికి సంబంధించినటువంటివి క్షీణ ప్రతిఫల సిద్ధాంతం అన్న క్షీణోపాంత సిద్ధాంతం ఒకటే ఎందుకంటే చరానుపా సిద్ధం అంటేనే దీన్ని వస్తారు చరానుపా సిద్ధం అని ఇంత ఎందుకు పేరు వచ్చింది కూడా చెప్పుకున్నాం అంటే చర స్థిర వ్యయాలకు అనుపాతంలో తేడాలు ఉంటాయి కాబట్టి అది దాన్ని వేరేబుల్ ప్రపోర్షన్ చరానుపాతం అని వస్తుంది దీంట్లో మూడు దశలు అని చెప్పుకున్నాం టోటల్ ప్రొడక్షన్ కారు యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ కారు తర్వాత మార్జినల్ ప్రొడక్షన్ కారు అవి పట్టిక ద్వారా వాటిని గీసాం టోటల్ ప్రొడక్షన్ కారు మొట్టమొట్లో చాలా వృద్ధిలో ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇంక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ ఉంటాయి తర్వాత డిక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ ఉంటాయి తర్వాత నెగిటివ్ రిటర్న్స్ ఉంటాయి కాబట్టి టోటల్ ప్రొడక్షన్ కారు యొక్క ఆకారం ఎట్లా ఉంటుందో మీకు దాన్ని స్పష్టంగా తెలుసు చాలా మందికి దీంట్లో తెలియదంటూ ఎవరికి ఉండరు యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ కారు అండ్ మార్జినల్ ప్రొడక్షన్ కారు ఎక్కడైతే సమానం అవుతాయో అంటే ఫస్ట్ లో మార్జినల్ ప్రొడక్షన్ కారు వేగం ఎక్కువ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా ఉపాంత ఉన్నటువంటి యావరేజ్ కాస్ట్ కానీ మార్జినల్ కాస్ట్ రెండు పోల్చుకున్నప్పుడు మార్జినల్ కాస్ట్ ఆర్జెక్ట్ పోసు రెండు పోల్చుకున్నప్పుడు మార్జినల్ కాస్ట్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ మార్జినల్ ప్రొడక్షన్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది స్పీడ్ అంటే వెంటనే పెరిగి మళ్ళీ తగ్గడం మొదలు పెడుతుంది యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ అది కాన్స్టాంట్ గా మెల్లి మెల్లిగా పెరుగుకుంటూ పోయేటప్పుడు అది మ్యాక్సిమం అయినప్పుడు అంటే సగటు ఉత్పత్తి ఎక్కడైతే గరిష్టం అవుతుందో ఉపాంత ఉత్పత్తి గరిష్టమై తగ్గేటువంటి స్థితిలో దాన్ని కట్ చేస్తుంది దాని కండిషన్స్ ఖండించడం అంటే సమానమైంది ఆ సమానమైనటువంటి బార్డర్ ని మనం మొట్టమొదటి దశ అన్నాం వేర్ ఆ మార్జినల్ ప్రొడక్షన్ అండ్ యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ రెండు ఎక్కడైతే సమానమైనాయో అది మొట్టమొదటి దశ మొట్టమొదటి దశలో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది మార్జినల్ ప్రొడక్షన్ పెరిగి తగ్గుతుంది తగ్గడం మొదలు పెట్టింది మొత్తం ప్రయోజనం మొత్తం ప్రొడక్షన్ అనేటువంటిది ఇంక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ లో ఉంటుంది బాగా పెరుగుతున్న వృద్ధి ప్రతిఫలాలు ఉంటుంది కాబట్టి అది వేగంగా పెరుగుతుంది రెండో దశలు ఏమైంది రెండో దశలో మొత్తం ఉత్పత్తి పెరుగుతూనే ఉంది కానీ క్షీణిస్తున్న రేట్లో పెరుగుతుంది తగ్గుతున్న రేట్లో పెరుగుతుంటుంది మ్యాక్సిమం అవుతుంది అది అట్లా పెరుగుకుంటూ పెరుగుకుంటూ గరిష్ట అని జరుపుకుంటుంది అట్లాగే సగటు ఉత్పత్తి యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ మ్యాక్సిమం అయిన తర్వాత ఇక తగ్గడం మూలు పెడుతుంది ఇట్ ఇట్ నెవర్ టచ్ టు ఓఎక్స్ అది ఎప్పుడు కూడా ఓఎక్స్ అక్షాన్ని తాగదు ఎందుకంటే అది నెగిటివ్ కాదు అది తగ్గుంటూ పోద్ది కానీ అది ఎప్పుడు కూడా ఓఎక్స్ అక్షాన్ని తాగు ఓఎక్స్ అక్షానికి ఏది తాగింది మార్జిన్ ప్రొడక్షన్ తాగింది మార్జిన్ ప్రొడక్షన్ దాన్ని తాగింది అంటే అర్థమేంటిది అది శూన్యమైంది రెండో దశ చివరిలో 
మార్జిన ప్రొడక్షన్ శూన్యమైంది అప్పుడు మొత్తం ఉత్పత్తి గరిష్టమవుద్ది ఇది రెండవ దశగా చెప్పుకున్నాం ఇదే ఎకనామిక్ రీజన్ అంటే హేతుబద్ధ నిర్ణయ దశ అంటాం ఒక తెలివైనటువంటి ఉద్యమదారుడు హేతుబద్ధంగా ఆలోచించేటువంటి ఉద్యమదారుడు మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్స్ అంతా కూడా ఈ దశలో చెప్పుకుంటాడు కాబట్టి రెండో దశలో తన ఉత్పత్తిని కొనసాగిస్తాడు మొట్టమొదటి దశలో ఆపడు మూడో దశకు వెళ్ళడు అంటే అయినా ఎక్కడ మ్యాక్సిమం అవుతాడు అంటే ఎక్కడైతే వేరే టోటల్ ప్రొడక్షన్ హైయెస్ట్ పేస్ట్ అయితే మ్యాక్సిమం అయిందో గరిష్టమైందో ఎక్కడైతే మార్కెట్ ప్రొడక్షన్ జీరో అయిందో దట్ ఈస్ ద ఎండింగ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ స్టేజ్ తర్వాత టోటల్ ప్రొడక్షన్ అంతా కూడా తగ్గడం మొదలు పెడతాయి క్షీణిస్తూ ఉంటుంది అది క్షీణించేటప్పుడు మార్కెట్ ప్రొడక్షన్ ఏమైంది ఆల్రెడీ ఓఎక్స్ టచ్ చేసింది కాబట్టి జీ జీరో తర్వాత వచ్చేదంతా కూడా మైనస్ వ్యాల్యూ రెండో స్టేజ్లోనే ఉపాంత సగటు ఉత్పత్తి తగ్గడం మొదలు పెట్టింది కాబట్టి మూడో స్టేజ్లు ఎట్లా ఉన్నాయి మొత్తం ఉత్పత్తి తగ్గుతుంది సగటు ఉత్పత్తి తగ్గుతుంది ఉపాంత ఉత్పత్తి రుణాత్మకం అవుతుంది ఈ మూడు స్టేజ్లు కనుక మనకు ఒక అవగాహన ఉండి మైండ్లో ఫిక్స్ అయితే వాళ్ళు అడిగేటువంటి ఏ స్టేజ్లో ఎట్లా ఉంటుంది ఆ ఉత్పత్తుల తీరుతిండలు ఎట్లా ఉంటాయి అనేటువంటి దాని మీద ఎక్కువ ప్రశ్నలు వస్తాయి ఏది హేతుబద్ధ నిర్ణయ దశ అంటే సెకండ్ స్టేజ్ ఇద్ద హేతుబద్ధ నిర్ణయ దశ మార్షల్ దీన్ని దేని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ సిద్ధాంతాన్ని చెప్పాడంటే వ్యవసాయ రంగాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ సిద్ధాంతాన్ని చెప్పాడు సిద్ధాంతానికి సంబంధించినటువంటి వివరణ మళ్ళీ ప్రశ్న ఏ రకంగా అడగనీ అండి మనకు దీనికి కంటెంట్ అంతా కూడా తెలిసి ఉండాలి దీని ప్రమేయాలు ఏమిటో ఉంటాయి అంటే సాంకేతిక గివెన్ టెక్నాలజీ అంటాడు ఉత్పత్తి పద్ధతుల్లో మార్పు ఉండదు ఒక ఉత్పత్తి కారకాన్ని మారుస్తాం మిగతా ఉత్పత్తి కారకాలు స్థిరంగా ఉంచుతాం తర్వాత మార్చేటువంటి చెర ఉత్పత్తి కారకాలన్నీ కూడా సజాతీయంగా ఉంటాయి ఇవి మనం చెప్పుకున్నటువంటి ప్రధాన ప్రమేయాలు అంటే ఏ సిద్ధాంతానికి ఆ ప్రమేయాలు ఉంటాయి ఈ స్వల్పకాలం సంబంధించిన కొన్ని చెరవేయాలు స్థిరవేయాలు ఉన్నాయి కాబట్టి స్వల్పకాలం సంబంధించి అన్నిటి మార్చడానికి వీలు లేదంటే ఆ అంత షార్ట్ పీరియడ్ ఉంటుంది అని అర్థం శ్రామికుల సంఖ్యను పెంచుకోవచ్చు మనకు ఉన్నటువంటి ఈజీగా మనకు అర్థమైపోయేటువంటి అంశం వెంటనే మార్చాలంటే చాలా వాటిని మార్చడం సాధ్యం కాదు ఈ రోజు మనం రెండవ సిద్ధాంతమైనటువంటి స్థాయి ప్రతిఫలాలను తెలుగు అంటాం తరహా నుంచి వచ్చే ప్రతిఫలాల సిద్ధాంతం అని ఇంకో పేరు ఉంది దానికి రిటర్న్స్ టు స్కేల్ అనేటువంటి అంటే రిటర్న్ టు స్కేల్ అనేటువంటి పేరు ఎందుకు వచ్చింది స్థాయి ప్రతిఫలాలు ప్రతిఫలాలు ఎట్లా వచ్చింది అనేది కూడా మనం కొంత దాన్ని అర్థం చేసుకున్నటువంటి దాన్ని బట్టి ఉంటుంది దీంట్లో అన్ని ఉత్పత్తి కారకాలని ఒకే నిష్పత్తిలో పెంచుతాం ఒకే నిష్పత్తిలో పెంచడం అంటే ఏంటి ఇక్కడ అన్ని కూడా ఫస్ట్ వన్ ఇస్ టూ వన్ ఇస్ టూ అన్ని అన్ని ఒక ఒకటి 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 నిష్పత్తిలో అన్ని ఉత్పత్తి కారకాలు మేలవించి ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం అనుకుందాం అప్పుడు ఉత్పత్తిని పెంచాలనుకుంటే అన్ని ఉత్పత్తి కారకాలని పెంచుతారు దీంట్లో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ కనిష్ట పరిమాణంలో ఉత్పత్తి చేసేటువంటి యంత్రాలని ఆ నిష్పత్తిలోనే పెంచుతాం ఎందుకంటే ఇక రెట్టింపు చేస్తే వాటి కూడా రెట్టింపు చేయాలని ఏం లేదు ఆల్రెడీ అది వెయ్యి వస్తువులు తయారు చేసే యంత్రం అనుకోండి ఇప్పుడు వీళ్ళు ఐదు వందలే తయారు చేస్తున్నారు శ్రామికులు పెంచుతారు కానీ యంత్రాన్ని పెంచారు యంత్రాన్ని అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉన్నా కానీ అది వే ఐదు వందల కల్లి వెయ్యి వెయ్యి కూడా అదే కాబట్టి అప్పుడు వాళ్ళకి కలిసి వస్తాయి ఇక్కడ ఉత్పత్తి కారకాలన్నిటి కూడా ఇన్పుట్స్ అన్ని కూడా ఒక నిష్పత్తిలో పెంచినప్పుడు ఎంతసేపు వాళ్ళు వాటి రెట్టింపు మూడు రెట్లు నాలుగు రెట్లు ఐదు రెట్లు ఇట్లా చేసుకుంటూ ఉత్పత్తి కారకాలను మేలవించిపోతున్నారు అప్పుడు ఉత్పత్తిలో వచ్చేటువంటి మార్పు ఎట్లా ఉందో చూస్తారు దీని అందుకనే అంటాం స్థాయి పెరుగుతుంది అంటే ఒక శ్రామికుడు ఇద్దరు శ్రామికులు ముగ్గురు శ్రామికులు నలుగురు శ్రామికులు ఇట్లా పెంచుకున్నప్పుడు శ్రామికుల్ని అట్లాగే పరికరాలు కూడా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు పెంచుకున్నప్పుడు యంత్రాలను కూడా అదే స్థాయిలో పెంచుకున్నప్పుడు అట్లాగే దాన్ని గమనించే భూమిని కూడా ఫ్యాక్టరీ భవనాన్ని కూడా అదే స్థాయిలో పెంచుకున్నప్పుడు అంటే ఫస్ట్ ఎంత అయితే నిష్పత్తి ఉందో ఆ నిష్పత్తి మారుకుంటూ పోతుంది మళ్ళీ మనం ఎప్పుడు చేసినా కానీ ఇంత మంది ఆ నిష్పత్తి సమానంగా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ వన్ ఇస్ టూ వన్ ఇస్ టూ వన్ ఎట్లా ఉందో నువ్వు ఆరు నిష్పత్తి ఆరు నిష్పత్తి ఆరు నిష్పత్తి ఆరు నిష్పత్తి అంటే అన్ని కూడా 
ఆ సమానమైనటువంటి పర్సంటేజ్ ఉంటుంది కాబట్టి పెంచేటువంటి కొన్ని ఎక్కువ వేయడం కొన్ని తక్కువ వేయడం అనేది ఉండదు ఉత్పత్తి మార్చాలి అన్నిటి మార్చడానికి వీలుంది అన్ని వేలు మార్చడానికి వీలుంది కాబట్టి అన్ని ఉత్పత్తి కార్యక్రమాలు మార్చడానికి సౌలభ్యం ఉంది కాబట్టి వాటిని మార్చేటప్పుడు వాటి స్థాయి పెరుగుతుంది దాన్ని ఏమంటాం లెవెల్ పెరుగుతుంది తరహా పెరుగుతుంది అందుకని దీని తరహా పెరగడం అనేది తరహాను అనుసరించి వచ్చి ప్రతిఫలాలు ఆ స్కేల్ పెరుగుతుంది అంటాం కదా ఆ స్కేల్ లెవెల్ అంటే అర్థమైంది స్థాయి అంటే స్కేల్ రిటర్న్ టు స్కేల్ అని దాని మీద దాని పేరు వచ్చింది అంటే వచ్చేటువంటి ప్రతిఫలాలు దీని వస్తాయి దేని బట్టి వస్తాయి దాని స్కేల్ బట్టి వస్తాయి స్కేల్ అంటే మనం ఈ హోల్చే స్కేల్ అది కాదు ఆ స్కేలింగ్ అంటే ఏంటంటే దాని యొక్క లెవెల్ రిటర్న్ టు స్కేల్ ఉత్పత్తి యొక్క స్కేల్ బాగా ఉంది అంటే ఎక్కువగా ఉత్పత్తి స్థాయి ఎక్కువ ఉందని అర్థం ఇక్కడ అందుకని దీన్ని ఏమంటున్నాం అంటే రిటర్న్ టు స్కేల్ అన్న ఈ రిటర్న్ టు స్కేల్ ఎట్లా ఉంటుంది ఉత్పత్తి కారకాలని రెట్టింపు ఫస్ట్ రెట్టింపు చేస్తే ఉత్పత్తి రెట్టింపు కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది దాంట్లో రాగానే దాని కారణాలు ఇవే పరిమాణంలో మార్పు అవిభాజ్యత ప్రత్యేకీకరణ అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఇక్కడ బాగా వస్తాయి స్వల్పకాలంలో సాధ్యమైనప్పుడు దీర్ఘకాలంలో అన్ని ఉత్పత్తి కార్యకాలం మార్చినప్పుడు ఇంకా దానికి వచ్చేటువంటి ఆదాలు లబ్ధి బాగా ఉంటుంది కాబట్టి వాటి మొట్టమొదటిలో వృద్ధి ప్రతిఫలాలు ఉంటాయి అది ఎంతో కాలం కొనసాగదు ఇంకా పెంచుకుంటూ అనుకోండి ఎంతైతే బెనిఫిట్స్ వచ్చినాయో ఎంతైతే ఆదాలు వచ్చినాయో ఎంతైతే ఎకానమీస్ వచ్చినాయో డిస్ ఎకానమీస్ కూడా ఉంటాయి అంటే ఎకానమీస్ అంటేనే ఆదాలు డిస్ ఎకానమీస్ అంటే నష్టదాయకాలు అంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఒడుదురుకులు వస్తాయి మంది ఎక్కువైంది అనుకోండి చాలా మంది లేబర్ అయింది అనుకోండి పర్యవేక్షణ లోపిస్తుంది ఎవడేం పని చేస్తున్నారో అర్థం కాదు అందుకనే ఎన్ని అయితే ఆదాలు వచ్చినాయో దానికి సమానంగా నష్టదాయకాలు కూడా ఉంటాయి నష్టాలంటే వస్తువు అమ్మడం వల్ల నష్టం అని కాదు అక్కడ పని లోపల ఉన్న పర్యవేక్షణ లోపల ఇటువంటి కింద ఎట్లాగైతే మనం ఆదాలను చెప్పుకుంటామో ఆ డిస్సెకానమీస్ కూడా అట్లే చెప్పుకోవాలి అట్లా రావటం వల్ల కొంతకాలం తర్వాత ఏమైందంటే మనం ఉత్పత్తి కారకాలను రెట్టింపు చేస్తే అంటే ఇంకా పెంచుకుంటూ పోతే వచ్చేటువంటి ప్రతిఫలాలు ఎక్కువ పెరగవు అంతే దీన్ని ఎంత పెంచినామో అక్కడనే పెరిగేటువంటి ప్రతిఫలాలు ఉత్పత్తి కూడా గంటి ఉంటుంది అందుకే వాటి స్థిర ప్రతిఫలాలు అంటాం ఇక మూడో స్టేజ్లో ఏమైందంటే ఇంకా ఉత్పత్తి కారకాలను ఇంకా పెంచుకుంటూ పోయినాం అనుకోండి ఎప్పుడైతే స్థిర ప్రతిఫలాల దశ వచ్చి ఎండి ఇంక వచ్చినాక ఇంకా ఇంకా పెంచుకుంటూ పోతే స్థాయి పెంచుకుంటూ పోతే అంటే దాని స్కేల్ పెంచుకుంటూ పోతే దాని యొక్క స్థాయిని పెంచుకుంటూ పోతే ఒక దశలో ఏమైందంటే క్షీణిస్తున్న ప్రతిఫలాలు రావడం వల్ల క్షీణిస్తున్న ప్రతిఫలాలు ఎప్పుడు వస్తాయంటే అది ఇది నిమ్మంటాం ఆదాల కంటే నష్టదాయకాలు ఎకానమీస్ కంటే డిస్ ఎకానమీస్ ఎక్కువైంది మొట్టమొదటిలోనేమో ఎకానమీస్ ఉంటాయి ఆ ఎకానమీస్ రెండు రకాలుగా ఉంటాయి అంతర్గత ఆదాలు బహిర్గత ఆదాలు ఉంటాయి వీటిని అంతర్గత ఆదాలు అంటే ఏంటి బహిర్గత ఆదాలు ఏంటి కూడా చర్చించుకున్నాం ఈరోజు తర్వాత అట్లానే మనం వాటిని పెంచుకుంటూ పోతే స్థాయిని పెంచుకుంటూ పోతే ఆదాలు ఎట్లా వచ్చినాయో ఎకానమీస్ ఎట్లా వచ్చినాయో డిస్ ఎకానమీస్ అదే స్థాయిలో ఉండి ఆదాలు నష్టదాయకాలు సమానమైనటువంటి బలం ఉండి పెద్దగా ఉత్పత్తిలో పెద్దగా మార్పు ఉండదు ఉత్పత్తి కార్యకాలం ఎంతైతే నిష్పత్తి మార్పు వచ్చిందో ఉత్పత్తిలో కూడా అంతే మార్పు వస్తుంది అప్పుడు దాన్ని మనం స్థిర ప్రతిఫలాలు అంటాం ఇక మూడో దశ ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా ఇంకా ఉత్పత్తి కార్యకాలని పెంచుకుంటూ పోతే వచ్చేటువంటి ఆదాల కంటే దాంట్లో ఏర్పడేటువంటి నష్టదాయకాలు లేదా డిసెకారమీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అప్పుడు క్షీణిస్తున్న ప్రతిఫలాలు ఉంటాయి దీన్ని ఏమంటాము ఇంక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ కాన్స్టాంట్ రిటర్న్స్ అండ్ డిక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ అంటే పెరుగుతున్న ప్రతిఫలాలు స్థిర ప్రతిఫలాలు క్షీణ ప్రతిఫలాలు ఈ మూడు రకాలు ఉంటాయి మరి శరారూప సిద్ధాంతాలు కూడా ఉన్నాయి వృద్ధి ప్రతిఫలాలు క్షీణ ప్రతిఫలాలు రుణ ప్రతిఫలాలు అక్కడ ఉపాంత ఉత్పత్తిని బేస్ చేసుకొని మనం అక్కడ చెప్పినాం కాబట్టి ఈ స్లైడ్ డిఫరెన్స్ ని ఈ రెండింటి సిద్ధాంతాలకు ఉన్నటువంటి తెలియదు దాంట్లోనేమో వృద్ధి ప్రతిఫలాలు ఉంటుంది మొట్టమొదట్లో దీంట్లో కూడా వృద్ధి ప్రతిఫలాలు ఉంటాయి దాంట్లో క్షీణ ప్రతిఫలాలు ఉంటాయి దీంట్లో స్థిర ప్రతిఫలాలు స్టార్ట్ అవుతాయి దాంట్లో రుణ ప్రతిఫలాలు ఉంటాయి దీంట్లో క్షీణ ప్రతిఫలాలు అంటే ఇంకది కొంచెం షార్ట్ టర్మ్ కాబట్టి 
మైనస్ కూడా చెప్తున్నాం ఇక్కడ మైనస్ లేదు కానీ క్షీణిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది ఎందుకని అట్లా వస్తాయి దానికి కారణాలు చెప్పుకున్నాం అది అంతర్గత ఆదాలు అంటే ఏంది పైర్గత ఆదాలు అంటే కూడా మనం చూడాల్సి ఉంటుంది ఇవన్నిటిని కూడా పవర్ పాయింట్ ద్వారా ముందు కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకుంటే వాటిని చెప్పుకోవడం పెద్ద కష్టమే కాదు పోద్దాం ది లా ఆఫ్ రిటర్న్ టు స్కేల్ అన్నాం అంటే స్థరా నుంచి వచ్చే ప్రతిఫల సూత్రం అంటాము దీన్ని ఒక్కొక్కసారి స్థాయి ప్రతిఫలాలని కూడా అంటాం స్థాయి ప్రతిఫలాలు కొన్ని పాత పుస్తకాల్లో స్థాయి ప్రతిఫలాల తర్వాత ఇట్లా ఇస్తాం స్థాయి అంటే స్కేల్ అన్నట్టు ఇక్కడ ఇది లాంగ్ రన్ సంబంధించినటువంటిది దీర్ఘకాలం సంబంధించి స్వల్పకాలం సంబంధించింది అయితే దీర్ఘకాలానికి మీకు బోత్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ వర్షన్స్ రెండు ఇచ్చాను లాంగ్ రన్ అంటే దీర్ఘకాలం సంబంధించింది ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ వేరేబుల్ అన్ని ఉత్పత్తి కారకాలు కూడా మారుతాయి అంటే అన్ని చెరవేయాలి ఆల్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ వేరేబుల్స్ ఆర్ ఆల్ కాస్ట్ ఆర్స్ వేరేబుల్స్ అంటే అన్ని ఉత్పత్తి కారకాలు మార్చడానికి విధంగా కాబట్టి అన్ని వేయాలు చెరవేయాలి తర్వాత ఉత్పత్తి కారకాలని ఒక అనుపాతంలో పెంచడాన్ని తరహా పెంచడం లేదా స్థాయిని పెంచడం అంటే ఇక్కడ పెంచడం స్థాయిని పెంచడం అన్నిటో ఏ నిష్పత్తి ఒక శ్రామికుడు ఉన్నాడు కొంత మూలధనం ఉంది కొంత భూమి ఉంది కొన్ని ముడి పదార్థాలు ఉన్నాయి అన్ని కూడా ఒకటే రేట్లో పెంచితే దాన్ని స్థాయి ప్రతిఫలాలని దాన్ని అంటే వాటి ప్రపోర్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఒకటే నిష్పత్తిలో ఒకటే అనుపాతంలో పెంచుతాం ఇక్కడ మొదట్లో వృద్ధి ప్రతిఫలాలు ఉంటాయి తర్వాత స్థిర ప్రతిఫలాలు ఉంటాయి తర్వాత క్షీణ ప్రతిఫలాలు ఉంటాయి అంటే ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఇంక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ తర్వాత వచ్చేటువంటి స్టేజ్ కాన్స్టాంట్ రిటర్న్స్ లాస్ట్లో డిక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ ఉంటాయి అంటే మూడు స్టేజ్లలో ఉండేటువంటి వాటిని వీటిని మీరు ప్రతి టర్మ్ కూడా తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ రెండు ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుగులో కొంత పరిచయం ఉన్నప్పుడు కూడా ఇంగ్లీష్ యొక్క ఆ టెర్నాలజీ కనుక పట్టు లేకపోతే ఇబ్బంది పడతారు మీరు భయపడేదంతా కూడా ఏంటంటే ఇంగ్లీష్లో ఇస్తే ఏమైద్దు అది ఏం కాదు ఇంగ్లీష్లు ఇస్తే ఏం కాదు ఎక్కువ భాగం మనం ఇంగ్లీష్లో ఆ టెర్నాలజీ కానీ ఆ కంటెంట్ కానీ ఆ పీపీటీలు కానీ మీకు ఇంగ్లీష్లో ఉంటాయి తెలుగు ఏ దాన్ని ఏమంటారు తెలుగు అనేది తెలిస్తే చాలు మీకు అది ఎందుకంటే మనకు ఒక భాష మీద అవగాహన మీద మనకు ఇంగ్లీష్ రాకున్నా కానీ ఇంగ్లీష్లో ఉన్నటువంటి పదాలు మనం తెలుగులో అర్థం చేసుకుంటాం మన మైండ్ అంతా కూడా మాతృభాషలో స్వీకరిస్తే ఏ ఏ పద ఎంత దాన్ని అయినా ఇప్పుడు మనం ఎవరి యొక్క ఎవరన్నా ఏదన్నా మాట్లాడినా వేరే భాషలో మాట్లాడినా హిందూలో మాట్లాడినా ఉర్దూలో మాట్లాడినా ఆ భాష మనకు కొద్దిగా ప్రావీణ్యం ఉంటే మనం ఏం చేసుకుంటాం ఫస్ట్ తెలుగులో అర్థం చేసుకుంటాం మనం తెలుగు కాబట్టి ఎవరైనా వాళ్ళ మాతృభాషలో అర్థం చేసుకుంటాం మనం తెలుగు మాట్లాడేవాడు ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళ ముందర వాడు ఇంగ్లీష్లో అర్థం చేసుకుంటాడు అందుకనే మదర్ టంగ్ లో నేర్చుకున్నటువంటి ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది మదర్ టంగ్ లో నేర్చుకోకుండా మనం వేరే భాషలు నేర్చుకునేది అంత పట్టుగా ఉండదు అందుకని మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మనం తెలుగులో చదువుకున్నాం తెలుగులో చదువుకుంటే ఎగ్జామ్ రాయలేదు చాలా మంది భయాన్ని నాకు ఫోన్ చేసి అడిగేటువంటి వాళ్ళు ఎక్కువ విద్యార్థులు అదే మేము తెలుగులో చేస్తున్న ఇంగ్లీష్ లో నిగ్గు రాగలుగుతామా అంటే ఇంగ్లీష్ ఏముందిగా ఈ టర్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత దాంట్లో మ్యాటర్ని మనం తెలుగులో అర్థం చేసుకుంటే ఇంగ్లీష్ చెప్పే తెలుగులో అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఒక వాక్యం ఇస్తారు అంతే మీకు ప్రశ్న ఎప్పుడైనా కానీ ఒక సింగిల్ సెంటెన్స్ మా అయితే రెండు వాక్యాలు ఉంటుంది దాని ఆన్సర్ ఎట్లా ఉంటుంది ఒక పదంతోనే ఉంటుంది లేకపోతే రెండు మూడు పదాలతో పదబంధం అంటే ఒక ఫ్రేజ్తో ఉంటుంది దానికోసం మనం ఎంతో ఇబ్బంది పడేటువంటి అవసరం లేదు చాలా శుభ్రంగా మీకు అన్ని అర్థమవుతాయి కాబట్టి మీరు ఎటువంటి భయాందోళన గురి కావాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఇది చరానుపా సిద్ధాంతం అనేటువంటి దానికి మొట్టమొదటిలో చెప్పుకున్నటువంటి ఇక్కడ ఈ రేఖపట్ల రెండు రేఖపట్లు ఇక్కడ చేసిన మనం రెండు రేఖపట్లను అర్థం చేసుకోవడానికి ఏంటంటే ఇదైనా ఇదైనా ఒకటే అర్థం చెప్తుంది మనం చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ దీన్ని ఇది మొట్టమొదటి తీసుకుందాం దీన్ని తర్వాత రెండో పటాన్ని తీసుకుందాం ఇది ఏంటిదంటే ఇక్కడ ఇది ఉత్పత్తి కారకాలు ఓఎక్స్ మీద ఉందేమో ఉత్పత్తి కారకాలు ఓవై మీదనేమో అవుట్పుట్ చూపిస్తున్నాం ముందుగా వృద్ధి ప్రతిఫల అంటే ఎట్లా చెప్పుకుంటున్నాము దీన్ని ఈ గీత ఇట్లెందుకు ఉంది చూడండి ఇక్కడ మన ఉత్పత్తి కారకాలని 
ముందుగా ఈ స్థాయిలో ఉత్పత్తి కారకాలు ఉన్నాయనుకోండి అంటే ఓ క్యూ అందాం అన్నిటి కలిగి ఓ క్యూ స్థాయిలో ఉత్పత్తి కారకాలు ఉన్నప్పుడు ప్రొడక్షన్ ఎంత వచ్చిందంటే దీన్ని పి అంటే ప్రొడక్షన్ అందాం ఉత్పత్తి కారకాలని మనం ఒక శాతం మార్చిన ఒక శాతం మార్చడం అంటే అర్థమైంది ఇక్కడ పెరుగుదల కంటే ఈ పెరుగుదల ఎక్కువ ఉంది మీరు మొత్తం ఆ శాతం కూడా చూడండి మీరు ఇక్కడ కొంచెం పెంచితే ఇది చాలా పెరిగింది ఈ గ్యాప్ చూడండి అంటే ఇక్కడ ఉత్పత్తి కారకాలని లేదా ఉత్పాదకాలని ఒక శాతం పెంచితే ఒక నిష్పత్తి పెంచితే ఉత్పత్తి అంతకంటే ఎక్కువ పెరిగింది కాబట్టి దీని యొక్క రేఖాకారం ఓ వయక్షానికి దగ్గరగా ఉంటుంది ఓ వయక్షానికి దగ్గరగా ఉందంటే అర్థం ఏంటిది ఉత్పత్తి కారణం కొంత పెంచితే ఉత్పత్తి ఎక్కువ పెరుగుతుంది ఇక స్థిర ప్రతిఫలాలు ఎట్లా ఉంది ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ లో ఉంది ఈ మధ్య కంటే ఓ వైని ఓ ఎక్స్ ని రెండింటిని మధ్యగా ఛేదించినటువంటి గీత ఈ గ్రీన్ లైన్ ఇవి స్థిర ప్రతిఫలాలు అంటే ఇక్కడ మనం ఏంది ఉత్పత్తి కారకాలను ఎంత పెంచితే సపోజ్ ఉత్పత్తి ఇట్లా ఉందనుకుందాం ఇది ఎంత పెరిగితే అంటే ఈ గ్యాప్ ఎంత పెరిగితే ఈ పైన కూడా గ్యాప్ అంతే ఉంటుంది ఈ పెరిగే గ్యాప్ ఇప్పుడు దీని దిశ ఇక్కడ చూడండి ముందుగా ఇది ఒక ఉత్పత్తి స్థాయి అనుకుందాం చూడండి ఇక్కడ ఎంతైతే పెంచుతామో ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ లో ఉండటం వల్ల ఇక్కడ కూడా అంతే పెరుగుతుంది అంటే ఉత్పత్తి కారకాలు పెంచినప్పుడు ఉత్పత్తి పెరగాలి ఇది పెరిగినప్పుడు ఇది పెరగాలి ఉత్పత్తి కారకాలు ఏ నిష్పత్తి అయితే పెరుగుతాయో ఏ అనుపాతంలో పెరుగుతాయో అదే అనుపాతంలో కనుక ఉత్పత్తి పెరిగితే అది స్థిర ప్రతిఫలాలు అవుతాయి మూడో చూడండి ఇప్పటిగా మూడోది ఏంటి ఉత్పత్తి కారకాలని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా పెంచినాం ఉత్పత్తి కొద్దిగా పెరిగించుకోండి ఇక్కడ ఉత్పత్తి కారకాలను ఇట్లా పెంచినాం అంటే ఉత్పత్తి కారకాలు ఎక్కువ పెంచినప్పుడు ఉత్పత్తిలో వచ్చే మార్పు ఇదేం చాలా పెద్ద మార్పు ఉంది దీంట్లో మార్పు ఏమి తక్కువ ఉంది ఉత్పత్తిలో కాబట్టి ప్రతిఫలాలకు క్షీణిస్తున్నాయని దీన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవచ్చు మనం ఉత్పత్తి కారకాలను ఒక శాతం పెంచడం అనుకోండి అంటే ఒక నిష్పత్తిలో పెంచడం అనుకోండి ఆ నిష్పత్తి కంటే ఒక నిష్పత్తి కంటే ఎక్కువ రెండు మూడు అట్లా వచ్చింది అనుకోండి అది వృద్ధి ప్రతిఫలాలు అవుతుంది అంటే అది వై అక్షానికి దగ్గరగా ఉంటుంది వై అక్ష ఎక్స్ అక్షానికి దగ్గరగా ఉంటుంది సరే ఉత్పత్తి ఓ వై అక్షంలో ఉత్పాదకాలు ఓ ఎక్స్ అక్షం మీరు తీసుకుంటామా ఇది ఉత్పత్తి ఉత్పాదకాలు అంటే ఉత్పత్తి కారకాలు ఇది ఉత్పత్తి ఇది ఉత్పత్తి అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఏది ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఏది సార్ ఏది ఇది వేరియబుల్స్ ఉత్పాదకాలు ఇప్పుడు ఇది ఉత్పాదకాలని మనము ఉత్పాదకాలు ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ చెప్పు సరే ఏం లేదు సారీ సార్ ఏమకోదు అయితే ఇక్కడ వృత్తి ప్రతిఫలాలు తీసుకున్నప్పుడు మనము ఉత్పాదకాలను ఎక్కువ పెంచి ఉత్పత్తిని తక్కువ పెంచడం వృద్ధి ప్రతిఫలాలు అంటే ఉత్పాదకాలు తక్కువ పెంచినప్పుడు ఉత్పత్తి ఎక్కువ పెరుగుతుంది ఓకే సార్ అంటే ఇప్పుడు ఓ ఎక్స్ అక్షం పైన ఉత్పత్తిని ఓ వై అక్షం పైన ఉత్పాదకాలు తీసుకోకూడదా ఇది ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ అసలు యాక్చువల్ గా ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటాం మనం మామూలుగా మ్యాథమెటికల్ గా ఏం తీసుకుంటాం ఇదివరకు పి అనుకోండి ఇది ఏం తీసుకుంటాం డి తీసుకుంటాం ఇదే ఇది తప్పనేగా మనం చెప్పేది మార్షల్ తీసుకున్నది యాక్చువల్ ఏంటంటే ఇక్కడ డిమాండ్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ ప్రైజ్ తీసుకోవాలి దానికేం ఇబ్బంది ఏం లేదు ఎప్పుడైనా మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఎప్పుడైనా మ్యాథమెటికల్ గా దీని మీద ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ తీసుకోవాలి స్వతంత్ర చలాంకాలు తీసుకోవాలి మీరు డిమాండ్ ఎక్కడ కూడా తీసుకోండి వస్తుంది మనకు ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలి అస్వతంత్ర చలాంకాలు తీసుకోవాలి మనకు ధర అసంత చలాంకమా స్వతంత్ర చలాంకమా స్వతంత్ర చలాంకం దీని మీద స్వతంత్ర చలాంకం దీని మీద తీసుకోవాలి ధర దీని మీద డిమాండ్ తీసుకోవాలి వాస్తవానికి మీరు మ్యాథమెటికల్ దగ్గర పోయి ఒకవేళ ధరకు డిమాండ్ కు ఉన్న సంబంధం చెప్పి డిమాండ్ అనేటువంటిది డిపెండెంట్ వేరియబుల్ 
ధర అనేది ఇండిపెండెంట్ వేరేబుల్ అంటే వాళ్ళు టెక్న ఎక్కడ పెడతారు ఓఎక్స్ అక్ష మీద ధరను గుర్తిస్తారు ఓవై అక్ష మీద డిమాండ్ గుర్తిస్తారు ఇది మనం ఎకనామిక్స్ లో చూసి దీన్ని కొట్టేస్తారా కొట్టేయరా ఎందుకు కొట్టేస్తారు అంటే మనకు తెలుగు కొట్టేస్తాం మనకు దాని మీద అవగాహన లేక దాన్ని కొట్టేస్తాం కానీ మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి మిగతా అంటే ఇట్లా 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 రాయడం వల్ల ఏమన్నా ఇబ్బంది ఉందా అంటే నేను చూపిస్తాను మీకు వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను దీని మీద నేను డిమాండ్ తీసుకుంటాను దీని మీద ప్రైస్ తీసుకుంటాను మనకి ఎంతసేపు ఏం 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 జాబ్కు ఉంది ఏం జాబ్కు ఉంది దీని మీద ప్రైస్ తీసుకోవాలి పోయి మీద అంతే కదా దీని మీద ధర తీసుకోవాలి దీని బ్రాకెట్ లో పెడుతున్నా దీని మీద తీసుకుంటాము డిమాండ్ డిమాండ్ తీసుకుంటాం ఇది తీసుకుంటాం ఇప్పుడు నేనేం చేసిన ఇది ఇండిపెండెంట్ వేరేబుల్ కాబట్టి ప్రైస్ ని ఓఎక్స్ సమీక్ష తీసుకోవాలి మ్యాథమెటిక్స్ ప్రకారం తీసుకున్నాను తర్వాత డిమాండ్ ఇది అసంతులం కాబట్టి ఓవై పైన తీసుకున్నాను నేను ఇప్పుడు మనం గీద్దాం ఒక ధర ఉంది ధర మనకు డిమాండ్ ఫంక్షన్ చేసుకోవచ్చు మామూలుగా మనం అర్థం చేసుకునేటానికి సింపుల్ ది కూడా తీసుకోవచ్చు కదా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఏది ఉజ్జాయింపుగా చేసి ఉన్నాయి కదా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఇటు వందలు చెప్పుకోవచ్చు ఒకటి రెండు మూడు ఐదు కూడా చెప్పుకోవచ్చు మార్కెట్ డిమాండ్ అయితే ఇక్కడ తీసుకోండి ఒక రూపాయి వద్ద ఇది ఒక రూపాయి రూపాయే కదా ఇక్కడ అయితే కదా చెప్పేది మనం ఒక రూపాయి వద్ద ఎంత డిమాండ్ ఉంటుంది చెప్పండి మా లెక్క ప్రకారం ఒక రూపాయి వద్ద ఐదు రెండు రూపాయల వద్ద ఎంత ఉంటది నాలుగు నాలుగు రెండు రూపాయల వద్ద నాలుగు మూడు రూపాయల వద్ద ఎంత ఉంటది మూడు మూడు ఈ పట్టిక అయితే మనకు తెలుసు కదా రెండు నాలుగు ఐదు రూపాయల వద్ద ఎంత ఉంటది ఒకటి ఒకటి డిమాండ్ రేట్ కాదా ఇది దిస్ ఇస్ డిమాండ్ ఆర్ కాదా డిమాండ్ డిమాండ్ రేట్ డిమాండ్ రేట్ ఏమన్నా నష్టం కలిగిందా విలోమ సంబంధం ఉందిగా అంటే ఈ రెండింటికి విలోమ సంబంధం ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఇది ఇటు తీసుకోవాలి అది అటు తీసుకున్నా వచ్చేటువంటి పరక ఏమంటే మార్షల్ అట్ట తీసుకుంటుంది కాబట్టి మనం అందరం తీసుకుంటున్నాం కానీ స్వతంత్ర చలంక నిప్పుడైనా కానీ ఇండిపెండెంట్ వేరేబుల్ ని ఓఎక్ సక్షమంగా తీసుకోవాలి మ్యాథమెటికల్ రూల్ అది తమ్ రూల్ అది మీరు మ్యాథ్ మ్యాథ్స్ చెప్తారు కదా స్కూల్ ఆఫ్ స్టేట్ ఇట్లా దీంట్లో కొంత మ్యాథ్స్ ప్రావీణ్యం ఉంటారు కదా ఓఎక్స్ సక్షమంగా తీసుకోవాలి ఇండిపెండెంట్ డిపెండెంట్ ఇండిపెండెంట్ వేరేబుల్ ఇప్పుడు మనకు నేనేం చేశానంటే ఇప్పుడు ఉత్పాదకాలు ఉత్పాదకాలు ఏంటి చెప్పండి అదొక్కటి తప్పిస్తే మీకు చాలా వరకు వచ్చేటువంటి లెక్కలన్నీ కూడా మీకు ఓఎక్స్ సక్ష మీద ఇండిపెండెంట్ ఓఎక్స్ మీద డిపెండెంట్ ఉంటాయి ధరకు డిమాండ్ కు ఆ సంబంధంలో ఆ ఫిగర్ లో పెద్ద మనకి ఏం పరక లేదు కాబట్టి అట్లా తీసుకుంటున్నాం ఎవరైనా పిల్లవాడు తప్పుగా రాసినా కానీ ఒప్పే అది మనం కొట్టేయొద్దు ఎప్పుడు కూడా నోయింగ్ ఆర్ అన్నోయింగ్ నోయింగ్ ఆర్ అన్నోయింగ్ అది మ్యాథమెటికల్లీ దట్ ఈస్ కరెక్ట్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు బీయింగ్ ఏ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్ గా అదైతే మనకు గుర్తుండాలి ఇప్పుడు వీటిని మనం చెప్పుకుందాం ముందు ఒక్కొక్క దాన్ని చెప్తాం మనం దీని మీద ఏం తీసుకుంటున్నాం ఇన్పుట్స్ ఇన్పుట్స్ అంటే అర్థం ఏంటిది ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ దీని మీద తీసుకోవాలి దీని మీద తీసుకున్నాము ప్రొడక్షన్ ఓకే మనం వృద్ధి ప్రతిఫలాలు తీసుకుందాం ఇప్పుడు ఉత్పత్తి కార్యకాలని ఒక నిష్పత్తిలో పెంచుదాం మీరు ఒక్కొక్క దాన్ని తీసుకుందాం మీరు ఇక్కడ అంటే ఒక్కొక్క నిష్పత్తి పెంచుదాం ఒక్కొక్క నిష్పత్తి పెట్టినప్పుడు ఇది ఒకటిన్నర కంటే ఎక్కువ పెరుగుతుంది ఇది ఇక్కడ తీసినాం అనుకోండి ఇక్కడ పోయింది 
ఇది ఇక్కడ తీసినాం అనుకోండి ఇది ఇక్కడ పోయింది ఈ రెండింటి కలపం ఉత్పత్తి కారకాలను పెంచినప్పుడు ఉత్పత్తి పెరిగింది ఎక్కువ పెరిగింది తర్వాత ఇది ఒక్కటి పెంచితే ఇది ఎక్కువ పెరిగింది అది ఇట్లా ఉత్పత్తి కారకాలు కొద్దిగా పెంచితే ఈ బిందువులను కలపండి ఎట్లా ఉంది ఇది వై ఓ వైపు దగ్గరకు ఉందా లేదా ఇది ఉందా లేదా కాబట్టి వృద్ధి ప్రతిఫలాల యొక్క ఉత్పత్తి రేఖ ఓ వైకి దగ్గరగా ఉంటది ఇప్పుడు మనం రెండో తీసుకుందాం అంటే ఒక్కటే దగ్గర ఉన్నప్పుడు మీకు అట్లా ఇబ్బంది అనిపించింది కదా ఇప్పుడు వేరువేగా తీసుకుంటున్నాము దీన్ని ముందుగానే సమంగా భావించకుండా నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఇది ఒకటి ఇది ఒకటి ఇది ఏ నిష్పత్తులు పెరుగుతుంటే అదే నిష్పత్తులు పెరుగుతుంది ఇదే నిష్పత్తులు పెరుగుతుంటే అదే నిష్పత్తులు పెరుగుతుంది ఇదే నిష్పత్తులు పెరుగుతుంటే ఇదే నిష్పత్తులు పెరుగుతుంది మీరు ఇట్లా చూడండి ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ వస్తుందంటే వస్తుంది అంటే అంటే అది ఒకటి అయ్యి ఉండాలి ఈ పొడవు ఇది ఇది ఒకటి సేమ్ ఉండాలి దీన్ని కలపండి ఈ బిందువులన్నీ కలపండి ఇది డెఫినెట్ గా ఐడికి ఉంటది ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీలు ఉంటది దాని కారణం ఏంటంటే దీన్ని దీన్ని సమానంగా మధ్యకి వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఉత్పత్తి కార్యకాలని మనం ఎంతైతే పెంచుతామో ఉత్పత్తి కూడా అంతే పెరుగుతుంది అందుకని వీటిని ఏమంటాం మనం స్థిర ప్రతిఫలాలు అంటాం ఇక చివరిగా క్షీణ ప్రతిఫలాలు తీసుకుందాం మనం క్షీణ ప్రతిఫలాలు అంటే ఇక్కడ ఉత్పత్తిని ఉత్పత్తి కారకాలని మనం పెద్దగా పెంచుతున్నాం ఎక్కువ పెంచుతున్నాం కానీ ఉత్పత్తి కొద్దిగానే పెరుగుతుంది చూడండి ఎట్లా ఉంది ఉత్పత్తి కారకాలని ఏమో ఎక్కువ పెంచుతున్నాం కానీ ఉత్పత్తి ఏమో ఉత్పత్తిలో వచ్చే మార్పు ఏమో తక్కువ ఉంది ఇప్పుడు ఈ బిందులు కలపండి ఇదే దేని దగ్గరగా ఉంది ఓ ఎక్స్ అక్షానికి దగ్గరగా ఉంది వృద్ధి ప్రతిఫలాలు అది వైకి దగ్గరగా ఉంటుంది క్షీణ ప్రతిఫలాలు అది ఎక్స్ దగ్గరగా ఉంటుంది స్థిర ప్రతిఫలాలు ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ లో ఉంటుంది ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే వృద్ధి ప్రతిఫలాల ఉత్పత్తి రేఖ స్థిర ప్రతిఫలాల విషయానికి వచ్చేటది మధ్య భాగం ఉంటుంది అది ఆ డెఫినెట్ గా ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ లో ఉంటుంది ఇక్కడ వై ఎంత ఉంటుందో పెద్ద ఎక్స్ లో అంతే పెరుగుదల ఉంటుంది ఎక్స్ లో పెరుగుదల అంటే అర్థమైంది ఉత్పత్తి కారకాలలో పెరుగుదల వై లో పెరుగుదల అంటే ఉత్పత్తిలో పెరుగుదల కాబట్టి వై లో వైలో పెరుగుదల ఉత్పత్తి ఎక్స్ లో పెరుగుదల సమానంగా ఉంటే ఆ రేఖ డెఫినెట్ గా ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అంటే సమ సమంగా ఖండించుకుంటూ పోయే రేఖని ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అంటాం మనం ఇక దీన్ని ఉత్పాదకాలు అంటే ఇంక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ అంటే ఉజ్జాయంగా చెప్తున్నాం అంటే ఉత్పత్తిలో వచ్చేటువంటి మార్పుకు ఉత్పత్తి కారకాల మార్పుకు ఉత్పత్తిలో మార్పుకు కొద్ది తేడా ఉంది ఇక్కడ బాగా ఇంక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ ఇట్లా చూపించాం కాన్స్టాంట్ రేట్ ఎట్లా చూపించాం డిక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ ఇట్లా ఇది వృద్ధి ప్రతిఫలాలు అంటే ఏంది ఈ దశలో ఉత్ప దశ ఉత్పాదకాల అనుపాతం పెరుగుదల కంటే ఉత్పత్తిలో వచ్చే అనుపాతం పెరుగుదల ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎక్కువ ఉంటుంది దాని కారణం ఏంది పరిమాణంలో మార్పు అవిభాజ్యత ప్రత్యేకీకరణ తర్వాత ఇంక అట్లనే ఉత్పాదకాలు పెంచుకుంటూ పోయినాం అనుకోండి స్థిర ప్రతిఫలాల దశ తర్వాత ఉత్పాదకాల అనుపాతంలో పెరుగుదల ఉత్పత్తిలో వచ్చే పెరుగుదల అనుపాతంతో సమానంగా ఉంటుంది దీంట్లో పెరుగుదల ఉంటుందో దాంట్లో ఉంటుంది అంటే తరహా పెరగడం వల్ల లభించే ఆదాలు నష్టాలు నష్టదాయకాలు అంటే ఎకానమీస్ అండ్ డిస్ ఎకానమీస్ రెండు కూడా సమాన స్థాయిలు ఉండటం వల్ల ఇది ఎంతైతే పెరుగుతుందో అది ఎంత పెరుగుతుంది ఇక మూడో దశ ఏంటిది క్షీణ ప్రతిఫలాల దశ ఈ దశలో ఉత్పాదకాల అనుపాతంలో పెరుగుదల కంటే ఉత్పత్తిలో వచ్చే అనుపాతం పెరుగుదల తక్కువగా ఉంటుంది ఉత్పత్తి కారకాలు ఎక్కువ పెంచాల్సి వస్తుంది ఆ పెంచినప్పుడు ఉత్పత్తిలో వచ్చేటువంటి పెరుగుదల అది తక్కువ ఉంటుంది రెండు పెరిగేదే ఇన్వర్స్ ఇంప్లేషన్ కాదు ఇది ఉత్పత్తి ఉత్పత్తి కారకాలు పెంచుతాం ఉత్పత్తిని కూడా పెంచుతాం అయితే ఆ పెరుగుదల ఉత్పత్తి కారకాల పెరుగుదల కంటే ఉత్పత్తిలో పెరుగుదల ఎక్కువ ఉంటే ఏమో ఆ వృద్ధి ప్రతిఫలాలు అంటాం రెండు సమానంగా ఉంటే స్థిర ప్రతిఫలాలు అంటాం అంటే కాకుండా ఉత్పత్తి కారకాల పెరుగుదల ఎక్కువ ఉండి ఉత్పత్తిలో పెరుగుదల తక్కువ ఉంటే దాన్ని మనం క్షీణ ప్రతిఫలాలు అంటాం ఈ 
ఫిగర్ ని గుర్తులో పెట్టుకోవడం ఈ కాన్సెప్ట్ ని గుర్తు పెట్టుకుంటే వాళ్ళు అడిగేటువంటి ప్రశ్నలు ఎట్లా ఉన్నా మనం సమాధానం రాయడానికి అవకాశం ఆధారంటే ఏంటంటే దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్ లో అంటే ఎకానమీస్ అంటాం అంతర్గత ఆధారం అంటే ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్ ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్ అంటే అర్థం ఏంటిదంటే సపోజ్ ఇక్కడ మనకు ఓ పది ఏబిసిడి అనేటువంటి సంస్థలు ఉన్నాయి అనుకుందాం ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఏబిసిడి అప్ టు ఎన్ ఉన్నాయి ఎన్ ఎన్ అంటే ఎన్ ఎన్ ఉండొచ్చు ఇవన్నీ కూడా సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ అనుకుందాం లేకపోతే పరిమిత స్వామి అనుకుందాం ఏకస్వామి పోటీ అనుకుందాం ఎట్లా అనుకున్నా పర్లేదు చాలా సంస్థలు ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేసిందంటే ఒక ఏ అనేటువంటి సంస్థ తన తరహాను పెంచుకుంది ఏ అనే సంస్థ తన తరహాను పెంచుకుంది అంటే బిసిడిలు అట్నే ఉన్నాయి ఏ తన యొక్క స్థాయిని పెంచింది స్థాయిని పెంచడం అంటే అర్థమైంది ఉత్పాదకాలను పెంచడం స్థాయిని పెంచడం అంటే అర్థమైంది ఉత్పాదకాలను పెంచడం ఉత్పాదకాలు పెంచినప్పుడు దానికి కొన్ని ఆధారాలు వస్తాయి ఎందుకు ఎటువంటి ఆధారాలు వస్తాయి ఉత్పాదకాలు పెంచినప్పుడు ఎంత పరికరాలు ఇవన్నీ కూడా పెరుగుతాయి కదా అంటే సంస్థ చిన్న సంస్థకి వెళ్ళి అది పెద్ద సంస్థగా మారుతున్నటువంటి దశ అది మిగతా అవన్నీ కూడా అట్లే ఉన్నాయి అంటే బిసిడి అనేటువంటి సంస్థలు అట్లాగే ఉన్నాయి ఏ తన స్థాయిని పెంచుకుంది ఏ ఒక్కటే పెంచుకుంది అనుకుందాం ఇక్కడ ఉదాహరణ దానికి ఎటువంటి ఆధారాలు వస్తాయి అంటే సాంకేతిక ఆధారాలు వస్తాయి సాంకేతిక ఆధారం అంటే ఓ పెద్ద యంత్రాన్ని తీసుకొచ్చుకుంటాయి ఆటోమేటిక్ మిషన్ తీసుకొచ్చుకుంటాయి దాని స్పీడ్ గా జరిగేటువంటి యంత్ర పరికరాలు వస్తాయి అధునాతనమైన యంత్రాలు వస్తాయి కాబట్టి అవి సాంకేతిక ఆధారాలు పొందుతాయి మరి బీసీలు ఎందుకు వదలేవు అంటే అది తరహాను పెంచుకోలేదు కాబట్టి అధునాతనమైన యంత్రాలు ఉండవు సాంకేతిక పరిజ్ఞతతో కూడుకున్నటువంటి పనిముట్లు ఉండవు కాబట్టి ఈ ఏ పొందేటువంటి ఆధారాన్ని బీసీడీలు పొందలేవు ఇది కేవలం ఏ సంస్థ అయితే తన తరహాను పెంచుకుంటూ ఆ సంస్థకే లభించేటువంటి ఆధారాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే అంతర్గత ఆధారం అంట ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్ అంటాం ఆ స్థాయిని పెంచుకున్నటువంటి దానికి లేకపోతే దాని యొక్క తరహాను పెంచుకున్నటువంటి దానికి ఈ ఆధారాలు రావు ఏ సంస్థ అయితే తన లెవెల్ని పెంచుకుందో స్థాయిని పెంచుకుందో తరహాను పెంచుకుందో స్కేల్ని పెంచుకుందో దానికి మాత్రమే పరిమితమైనటువంటి ఆధారాలు ఇవన్నీ కూడా ఐదు రకాల ఆధారాలు ఒకటి సాంకేతిక ఆధారాలు కొత్త కొత్త యంత్రాలు తీసుకొచ్చుకుంటుంది కొత్త పనిముట్లు తీసుకొచ్చుకుంటుంది మెకనైజేషన్ బాగుంటుంది కాబట్టి సాంకేతిక ఆధారాలు వస్తాయి దీన్ని టెక్నాలజికల్ ఎకానమీస్ అంటాం యాజమాన్య పాదాలు సంస్థ పెట్టినప్పుడు ఒక ఎంబీఏ సంబంధించినటువంటి మాస్టర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మిషన్ టెక్నికల్ ఉన్నటువంటి పర్సన్స్ ని తర్వాత వాళ్ళు పనిచేసేటువంటి వాళ్ళ స్కిల్ లేబర్ ని తీసుకోవచ్చు మామూలుగా మీరు ఏ సంస్థ చిన్న హోటల్ తీసుకోండి అదే ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ తీసుకోండి ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ ఉన్నటువంటి ఆ హంగు ఆర్బాటం దాంట్లో వంటల కాల కాడ నుంచి సప్లై చేసే వాళ్ళకి కూడా అది బ్రహ్మాండంగా ధరలేస్తారు వాళ్ళకు ఆధారాలు వస్తాయి అట్లాగే సంస్థ కూడా తన యొక్క దాని లైన్ పెంచుకున్నప్పుడు దాని తరహా పెంచుకున్నప్పుడు సాంకేతిక ఆధారాలతో పాటు అక్కడ నియమించుకున్నటువంటి సిబ్బంది కూడా చాలా చురుకైనటువంటి వాళ్ళని ఆ బిజినెస్ లో ప్రావీణ్యమైనటువంటి వాళ్ళని ఆ ఉత్పత్తిలో స్కిల్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు నియమించుకోవడం వల్ల అది ఉత్పత్తి గణనీయంగా పెంచుకోని లాభాలు పొందగలుగుతుంది దీన్ని యాజమాన్య పాదాలు అంటాం మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్ అంటాం ఇక మార్కెటింగ్ కాదా ఒక చిన్న సంస్థ ఒక పెద్ద సంస్థ ఉందనుకుంటే ఇది మార్కెట్లోకి పోయినప్పుడు ఇది పెద్ద మొత్తంలో ముడి పదార్థాలు ఉంటుంది పెద్ద మొత్తంలో తుది పదార్థాలు నమ్ముతుంది అంటే ఫైనల్ గూడ్స్ నేమో పెద్ద మొత్తంలో అమ్ముతుంది వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ముడి పదార్థాలు నేమో అవి కూడా పెద్ద మొత్తంలో ఎందుకంటే ఎక్కువ కావాలి కాబట్టి సపోజ్ ఈ వీడితో పాటు వీళ్ళు మార్కెట్ పోయింది అనుకోండి మార్కెట్ అంటే అర్థమైంది ముడి పదార్థాలకు వీళ్ళకి ఈ వీడు ఏం తయారు చేస్తుండ్రు అటువంటి వస్తువు వీడు తయారు చేసిండ్రు వీడు ఎక్స్ వస్తు తయారు చేసినప్పుడు వీడు కూడా ఎక్స్ వస్తువు తయారు చేసి అనుకుందాం వీళ్ళు మార్కెట్ లో ముడి పదార్థాలు పర్చేజ్ చేసేటప్పుడు పెద్ద మొత్తంలో ఎప్పుడైతే పర్చేజ్ చేస్తారో అవి తక్కువ ధర పడతాయి మనం మార్కెట్ పోయినా కానీ కిలోలు కిలోలు కనుక తీసుకుంటే తక్కువ ధర పావు కిలో అర కిలో తీసుకుంటే ఎక్కువ ధర ఉంటాయి అట్లా పెద్ద మొత్తంలో మార్కెట్ లో ఆదాలు ఉంటాయి అంటే మార్కెట్ లో పోయినప్పుడు అమ్మేటప్పుడు కొనేటప్పుడు వీడు అమ్మేటప్పుడు కూడా చూడండి ఒక లారీ లోడ్ కనుక పోతే వాడికి తక్కువ ధర పడతాయి వీడు అంతా కూడా వ్యాను కా చిన్న చిన్న బండ్లలో పోతే వాటికి ఎక్కువ కాస్ట్ పడుతుంది ట్రాన్స్పోర్ట్ కాస్ట్ కూడా ఎక్కువైంది మార్కెట్ లో అమ్మేటప్పుడు వానికి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఉంటాయి మార్కెట్ లో అమ్మేటప్పుడు వానికి ఏజెంట్లు ఉంటారు వీళ్ళకు ఉండరు 
ఇటువంటి ఆదాలన్నీ కూడా ఏ వలైతే తన యొక్క స్థాయిని పెంచుకుంటుందో అంటే ఇక్కడ ఏ అనేది దాని స్థాయిని పెంచుకుంది కాబట్టి ఏకే లభిస్తాయి అవి సాంకేతిక ఆదాలు కానీ యాజమాన్య పాదాలు కానీ మార్కెటింగ్ ఆదాలు కానీ ద్రవ్యపరమైన ఆదాలు కూడా ఒక బ్యాంకు పోయింది అనుకోండి వీడికి తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తాడు వీళ్ళకి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది అక్కడ పోతే చేరు పెద్ద కంపెనీ వాళ్ళు పోయినప్పుడు ఉండేటువంటి ట్రీట్మెంట్ బ్యాంకర్స్ ది ఈ చిన్న చిన్న కంపెనీ పోయిన ట్రీట్మెంట్ వేరే ఉంటుంది వెంటనే లోన్ కూడా శాంక్షన్ అవుతుంది తక్కువ వడ్డీ కూడా లభిస్తుంది ఇవన్నీ కూడా ఈ ఫైనాన్షియల్ ఎకానమీస్ కింద వస్తాయి ఇకపోతే రిస్క్ అండ్ అన్సెర్టీ బేరింగ్ అంటే ఈ పెద్ద సంస్థ అయినప్పుడు వీడు ఏం చేస్తారంటే కొన్ని బై ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి చిన్న చిన్న షుగర్ ఫ్యాక్టరీ తీసుకోండి మీరు దాంట్లో చెరుకు వస్తుంది చెరుకు వచ్చిన తర్వాత దాంట్లోకి వెళ్ళి పిప్ ఎంత దాని బెగసీ అంటాం దాంట్లోకి వెళ్ళి మొలాసిస్ ఎంత ఆల్కహాల్ పనికి వస్తుంది అదే చిన్నగా చేసేటప్పుడు ఆ గారు గాడించేవాడు లేకపోతే చిన్న ఫ్యాక్టరీ ఉందనుకోండి అంత వేస్ట్ కింద పోతుంది బెగసీ అమ్మలేడు అంటే అది కాగితం పరిశ్రమ పోద్ది అది వాస్తవానికి రా మెటీరియల్ గా అది బెగసీ వేస్ట్ పోద్ది మొలాసిస్ వేస్ట్ పోద్ది వీళ్ళు ఏం చేస్తారు దాన్ని మార్కెటింగ్ లో అమ్మేస్తారు లేకపోతే వాడు కాగితం అనుబంధంగా ఒక పరిశ్రమ పెట్టుకోవచ్చు ఆల్కహాల్ సంబంధించి ఇంకో పరిశ్రమ పెట్టవచ్చు దీంట్లో నష్టాలు వస్తే దాంట్లోకి వెళ్ళి పోల్చుకోవచ్చు అంటే నష్ట భయాన్ని భయ తగ్గించేటువంటి ఆదాలు కూడా ఈ ఉప పదార్థాలని అంటే బై ప్రొడక్ట్స్ అంటాం దీన్ని మనం ఒక షుగర్ ఫ్యాక్టరీ కనుక మనం వస్తే అంటే చెరుకులో తర్వాత క్రషింగ్ చేసిన తర్వాత వచ్చేటువంటి బెగసి దాంట్లో వచ్చేటువంటి ఆల్కహాల్ అంటే దాన్ని మొలాసిస్ అంటాం ఇవన్నీ కూడా బై ప్రొడక్ట్స్ రూపంలో మార్చుకొని ఒకవేళ పంచదార పరిశ్రమలో కనుక నష్టాలు వచ్చినా దీంట్లో పూడ్చుకోవడానికి వాడికి అవకాశం ఒక ప్రొడక్ట్ కాకపోతే ఇంకో ప్రొడక్ట్ లో వాడు చేస్తాడు రిలయన్స్ లాంటి వాళ్ళు చాలా పరిశ్రమలు ఉంటాయి వాళ్ళకు ఒక దాంట్లో నష్టం వచ్చి అనుకుని ఒక దాంట్లో పూడ్చుకుంటారు వాళ్ళు ఇదే వీడికి ఉన్నటువంటి ఈ బీసీడీలు వాళ్ళు చిన్న చిన్న పరిశ్రమలు కాబట్టి చిన్న సంస్థలు కాబట్టి వాళ్ళు తయారు చేసేదే ఒక ఎక్స్ వస్తువు నష్టాలు వస్తే వాళ్ళు భరించలేదు వీడు ఎక్స్ తో పాటు ఇంకో వై జెడ్ అనేటువంటి ఉప వస్తువును కూడా ఉపయోగించుకుంటాడు ఇట్లా టెక్నాలజికల్ ఆదాలు ఎకానమీస్ మేనేజర్ల ఎకానమీస్ మార్కెటింగ్ ఎకానమీస్ ఫైనాన్స్ ఎకానమీస్ రిస్క్ అండ్ అన్సెర్టీ బేరింగ్ ఎకానమీస్ అనేటువంటి ఈ ఐదు రకాల ఎకానమీస్ ఏ సంస్థ అయితే తన తరాన్ని పెంచుకుందో అంటే అంతర్గత అర్థమైంది ఇక్కడ ఏ సంస్థ అయితే తన తరాన్ని పెంచుకుంటుందో ఆ సంస్థలకు మాత్రమే లభిస్తాయి ఇవి ఇక్కడ మన ఉదాహరణలో ఏ అనేటువంటి సంస్థ పెంచుకుంది అవి మిగతా బీసీడ్ లభించవు తరహా పెంచుకున్నటువంటి సంస్థలకు ఇవి దొరకవి అంతర్గత ఆదాలు కేవలం ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఏ సంస్థ అయితే తన యొక్క స్థాయిని పెంచుకుందో ఏ సంస్థ అయితే తన స్కేల్ పెంచుకుందో వాటికి మాత్రమే పరిమితి అయితే దాన్ని ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్ అంటాం ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్ ఏమని చెప్పుకున్నాం మనం ఇక్కడ టెక్నాలజికల్ ఎకానమీస్ మేనేజర్ల ఎకానమీస్ మార్కెటింగ్ ఎకానమీస్ ఫైనాన్షియల్ ఎకానమీస్ అండ్ డిస్క్ అండ్ అన్సెక్టెడ్ బేరింగ్ ఎకానమీస్ అనేటువంటి ఐదు రకాల వరికాండ్ చేయొచ్చు మరి బహిర్గత ఆదాలు అండి వీటి బహిర్గత ఆదాలు ఏంటంటాం బహిర్గత ఆదాలు అనేటువంటిది బహిర్గత ఆదాలు ఏంటంటే అంటే సపోజ్ ఇక్కడ మనం తీసుకున్నాం ఏబిసిడి అనేటువంటివి ఇవన్నీ ఒకే రకమైన వస్తువు తయారు చేస్తే పరిశ్రమ అంటాం ఒకవేళ అది ఏకస్వామ్య పోటీ అయితే దాన్ని ఏమంటాం గ్రూప్ అంటాం మామూలుగా ఒకటే రకమైనటువంటి వస్తువు తయారు చేసేటువంటి వస్తువుల సదాయాన్ని మనం పరిశ్రమ రాలి లేకపోతే సంస్థ అంటే ఒక యూనిట్ సజాతీయమైన వస్తువు తయారు చేసేటువంటి సంస్థల సముదాయాన్ని మనం ఇండస్ట్రీ అనాలి కానీ మనం ఏమంటున్నాం వస్త పరిశ్రమ అంటాం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి అన్ని అన్ని వస్త పరిశ్రమలు ఒకే రకమైన వస్తువు తయారు చేయవు అది జనరల్ గా వాడేది ఏంటంటే ఇండస్ట్రీ అంటే అర్థం ఏంటంటే కొన్ని సంస్థలు తయారు ఒకే రకమైన వస్తువులు తయారు చేసే సంస్థల సముదాయాన్ని ఇన్ జనరల్ గా మనం ఇండస్ట్రీ అనేటువంటి పదంలో వాడతాం కానీ ఎకనామిక్స్ లో మనం లోతుగా పోతే ఏంటంటే డీప్ గా పోతే సంస్థ అంటే ఒక యూనిట్ ఒకే రకమైన సజాతీయ వస్తువు తయారు చేసేటువంటి సంస్థల సముదాయాన్ని మాత్రమే పరిశ్రమ అనాలి మరి ఏకస్వామ్యంలో ఇప్పుడు స్నానం సబ్బు ఉంది టూత్ పేస్ట్ ఉన్నాయి రకరకాల టూత్ పేస్ట్ ఉన్నాయి అంటే టూత్ పేస్ట్ పరిశ్రమ కార్ల పరిశ్రమ అంటే ఆటోమొబైల్ సంబంధించినటువంటిది కార్లు అన్ని డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి ఏ వస్తువు అన్న తీసుకోండి దానికి ప్రత్యామ్నాయ వస్తువులు ఉంటాయి అది ఏకస్వామ పోటీ అయి ఉంటది మరి దానికి పరిశ్రమ అనొచ్చా ఎకనామిక్స్ లో పరిశ్రమ అనొద్దు ఏమనాలి గ్రూప్ అనాలి ఎందుకంటే వాటి మధ్య వైవిధ్యం ఉంటది కాబట్టి వస్తు వైవిధ్యం ఉన్నది ఉన్నప్పుడు సంస్థని కానీ అటువంటి ఒకే రకమై
పరిశీలిస్తారు అయితే ఇక్కడ మనం అది సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ ఏకస్వామ్య పోటీ అని కాకుండా మామూలుగా సంస్థ పరిశ్రమ అనేటువంటి ఇన్ జనరల్ గా వాడుతున్నటువంటి ఆ పదంగా దీనికి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఏబిసిడి అని అనేటువంటిది ఒక టెలివిజన్ టీవీలు తయారు చేసేటువంటి అనుకుని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టీవీలు ఉంటాయి వీడు మనం ఇంత ముందు చెప్పినట్టుగా ఇతని సంస్థని ఎక్స్పాన్షన్ చేసుకున్నాడు లేకపోతే వస్త్ర పరిశ్రమ అనుకుందాం బొంబాయి లాంటి నగరాల్లో వస్త్ర పరిశ్రమ ఉంది దాంట్లో రకరకాల వస్త్రాలు తయారు చేసేటువంటి ప్యాంటింగ్ షర్టింగ్ శారీస్ దోతీలు బనియన్స్ సూట్స్ బ్లాంకెట్స్ అంటే వస్త్ర పరిశ్రమని రకరకాల హారిజెంటల్ గా వర్టికల్ గా విభజించవచ్చు హారిజెంటల్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ సైజ్ షర్టింగ్ షూటింగ్ ప్యాంటింగ్ ఇట్లా ఉంటాయి కదా అంటే రకరకాల ఉన్నది వర్టికల్ అంటే డివిజన్ ఏంటి ఉంది వస్త్ర పరిశ్రమలో నూనె తీయడం దాన్ని శుద్ధి చేయడం పత్తిని శుద్ధి చేయడం నూనె చేయడం రంగద్దడం ఇది వర్టికల్ డివిజన్ అంటే ఒకటే పనిని మనం అనేక భాగాలుగా విడకొడితే దాన్ని ఆ ఓవైకి పోయేటువంటి వర్టికల్ డివిజన్ అంటాము అడ్డంగా పోతే దాన్ని హార్జెంటల్ డివిజన్ అంటాము సంస్థలు మనం దాన్ని చేయొచ్చు ఇప్పుడు కార్లు తీసుకున్నాం అనుకోండి కార్లలో రకరకాల ఉంటాయి కార్లలో ప్రత్యామ్నాయ కార్ తీసుకున్నప్పుడు దాన్ని టైరింగ్ చేసేది దాని బంపర్లు తయారు చేసేటువంటిది దాన్ని లైనర్స్ తయారు చేసేటువంటిది దాని బ్రేక్ సిస్టమ్ తయారు చేసేటువంటిది ఇట్లా దాన్ని వర్టికల్ డివిజన్ అంటాం అయితే వర్టికల్ డివిజన్ అనేది ఒక దానితో సహకరించుకునేటువంటి హారిజెంటల్ డివిజన్ అనేది ఒక దానితో పోటీ పడేది అంటే పోటీ పడేటువంటి పోటీ ఒకటి ఆటోలు తయారు చేస్తే ఇంకోటి వ్యాన్ తయారు చేస్తే అది కూడా పోటీ కాదు మళ్ళా అంటే హారిజెంటల్లో వర్టికల్లో ఒకటి పూరక వస్తువులు తయారు చేసుకుంటూ ఇంకోటి ప్రత్యామ్నాయ వస్తువులు చేసుకుంటూ మరీ సమీప ప్రత్యామ్నాయ కాకుండా పోటీ పడేటువంటి అవకాశం లేకుండా మొత్తం వస్త్ర పరిశ్రమ అంతా కూడా బొంబాయిలో కేంద్రీకృతమైనప్పుడు ఇక్కడ బీసీడీలు పెద్దగా తన యొక్క స్థాయిని పెంచుకోలేదు అనుకుందాం ఏ మాత్రమే పెంచుకుందని ఇంత ముందు అది ఏనే అనుకుందాం దానికి ఏం ఆదాలు వస్తాయి అంతర్గత ఆదాలు ఎట్లాగో వస్తాయి సాంకేతిక ఆదాలు యాజమాన్య పాదాలు మార్కెటింగ్ ఆదాలు ద్రవ్య పరిమాణ ఆదాలు అట్లాగే నష్టపోయాన్ని తగ్గించేటువంటి ఆదాలు ఇవన్నీ ఎట్లాగో వస్తాయి వీటికి రావాయి వీటికి రావాయి దీనికి మాత్రమే వస్తాయి ఏమీ ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా వస్త్ర పరిశ్రమకు సంబంధించినటువంటి అనుకుంటే ఏ టు డి ఏబిసిడిలు అన్ని కూడా వస్త్ర పరిశ్రమకు సంబంధించినటువంటి సంస్థలు అనుకుంటే వస్త్ర పరిశ్రమ అంతా కూడా బొంబాయిలో కేంద్రీకృతమైంది కాబట్టి దానికి కావాల్సిన నూలు కానీ ఆ వస్త్ర పరిశ్రమ చేసే పని వాళ్ళు కానీ దానికి సంబంధించిన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కానీ దానికి పెట్టుబడులు పెట్టేటువంటి ఉద్యమదారులు కానీ ఈ స్కిల్ లేబర్ కానీ అంతా ఎక్కడ బొంబాయి లభిస్తారు దీన్ని ఏమంటామంటే కూడలి వల్ల కలిగే ఆదాలు అంటాం లేదా కేంద్రీకృత ఆదాలు అంటే ఆ వస్త్ర పరిశ్రమ అంతగా సెంట్రైజింగ్ అయ్యింది అక్కడ అన్ని దొరుకుతాయి ఇది పెద్ద దానికి దొరుకుతాయి చిన్నవాటి కూడా లభిస్తాయి అంటే ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్ సంస్థ స్థాయితో సంబంధం లేకుండా పరిశ్రమలో ఉన్నటువంటి సంస్థలకు అన్నిటి కనుక అవి లబ్ధి కలిగితే వాటిని మనం ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్ అంటాం అంటే ఇక్కడ ఏంది ఒక పరిశ్రమ అభివృద్ధి చెందినప్పుడు ఆ పరిశ్రమలో సంస్థలన్నీ పొందే ఆదాలని మనం ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్ అంటాం మొట్టమొదటిది ఏంది అది ఎకానమీ సబ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఒక దగ్గర కూడలి వల్ల కలిగేది కేంద్రీకృత ఆదాలు అంటాం సమాచార పాదాలు అనేది ఇంకొకటి సమాచారం వస్త్ర పరిశ్రమకు సంబంధించినటువంటి ఒక మ్యాగ్జిన్ తీస్తారు కొత్త కొత్త డిజైన్లు ఏమి వస్తుంది చెప్తారు కొత్త యంత్రాలు ఏమని చెప్తారు కొత్త మోడల్స్ ఒక మ్యాగ్జిన్ నచ్చింది అనుకోండి ఈ ఏకు పనికి వస్తుంది బీసీడీ కూడా పనికి వస్తుంది పత్రిక అంటే దీన్ని ఏమంటాం సమాచారం ఎకానమీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అట్లా పనికి వస్తుంది ఇకపోతే ఇది స్పెషలైజేషన్ సంబంధించినటువంటి దీంట్లో మీకు వర్టికల్ డివిజన్ అండ్ హార్జెంటల్ డివిజన్ కూడా దీంట్లో చేసుకోవచ్చు పోటీ లేకుండా ప్రత్యేకీకరణ ఆదాలు దీన్ని స్పెషలైజేషన్ చేసుకుండొచ్చు ఇక ఇక్కడ స్పెషలైజ్ చేసుకొని ఇక్కడ బీసీడీలు ఒక పోటీ పడకుండా వర్టికల్ డివిజన్ అండ్ హార్జెంటల్ డివిజన్ లో కూడా కొంతమంది ప్యాంటింగ్ కొంతమంది షర్టింగ్ కొంతమంది దోతులు కొంతమంది శారీస్ ఎవరికి పోటీ లేకుండా అందరు కూడా సామరస్యంగా మెలిగేటువంటి పద్ధతి కూడా ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ ఒక దగ్గర కనుక అన్ని సంస్థలు జమ అయితే కూడితే అక్కడ వచ్చేటువంటి ఆదాలని మనం బహిర్గత ఆదాలు చెప్పుకోవచ్చు ఈ విధంగా కాన్సన్ట్రేషన్ ఎకానమీస్ అట్లాగే ఇన్ఫర్మేషన్ ఎకానమీస్ తర్వాత స్పెషలైజేషన్ ఇవన్నీ కూడా అక్కడ లభిస్తాయి కాబట్టి 
వైదిక దాదాలు సంస్థ యొక్క తరాతో సంబంధం లేకుండా పరిశ్రమ అభివృద్ధి చెందినప్పుడు అది ప్రొవైడెడ్ ఆ పరిశ్రమ అభివృద్ధి చెందాలి వస్త్ర పరిశ్రమ అభివృద్ధి చెందితే ఆ వస్త్ర పరిశ్రమలో ఉన్నటువంటి అన్ని సంస్థలన్నీ కూడా లబ్ధి చెందితే అంటే ఆధారు పొందితే వాటి మనం ఏమంటాం అంటే బహిర్గత ఆధార్ అనేటువంటి పదంతో ఇట్లా ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్ అండ్ ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్ అంటే ప్రతి బిట్ కూడా మీకు దీంట్లోకి వెళ్ళి కూడా ప్రశ్నలు వస్తాయి ఇది మనకు రెండు అంశాలు ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం మనం ఒకటి ఏంటిదంటే స్థాయి ఆధారాలు లేదా స్థాయి ప్రతిఫలాలు లేదా తరహాలు వచ్చే ప్రతిఫలాలు స్కేల్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ రిటర్న్ టు స్కేల్స్ లో ఇంక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ కాన్స్టాంట్ రిటర్న్స్ అండ్ డిక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ ఎట్లా ఉంటాయనే రేఖపడతో చూసినాం మనం అట్లాగే ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్ అంటే ఏంది ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్ అంటే ఏంది వాటి యొక్క సంస్థకు కేవలం అభివృద్ధి చెందినటువంటి లేదా స్థాయిని పెంచుకున్నటువంటి సంస్థకు మాత్రమే లభిస్తే దాన్ని మనం ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్ అన్నాం అవి ఎన్ని రకాలు కూడా చెప్పుకున్నాము టెక్నాలజికల్ ఎకానమీస్ అట్లాగే మేనేజ్రల్ ఎకానమీస్ మార్కెటింగ్ ఎకానమీస్ ఫైనాన్షియల్ ఎకానమీస్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ రిస్క్ బేరింగ్ ఎకానమీస్ కూడా చెప్పుకున్నాం దీంట్లో ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్లో పరిశ్రమ అభివృద్ధి చెందినప్పుడు అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి సంస్థలన్నీ కూడా లబ్ధి పోతాయి లబ్ధి పొందడం అంటే ఇక లాభాలని కావు ఒక దగ్గర శ్రామికులు కనుక లభించినట్లయితే నైపుణ్యం అందరికీ ప్రయోజనం కలుగుతుంది అది మనం చూస్తున్నందుకు రూపాయలు లెక్క పెట్టలేము అంటే మనం కౌంట్ చేయలేము కానీ సంస్థ పరిశ్ర సంస్థ అన్ని పొందుతున్నప్పుడు పరిశ్రమ యావత్తు కూడా అభివృద్ధి చెందినప్పుడు ఒకటే దగ్గర మార్కెట్ ఉంటే ఎందరికి ఉపయోగం సెంటరింగ్ అయితే ఎందరికి ఉపయోగం అయితే మనకు తెలియకుండా చాలా లాభాలు ఉంటాయి అట్లా ఈ కూడల వల్ల కలిగే ఆదాలు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎకానమీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎకానమీస్ స్పెషలైజేషన్ ఎకానమీస్ అనేటువంటివి మనం బహిర్గత ఆదాలు అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ రకంగా ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్ అంటే ఏంది ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్ అంటే ఆదాలు అని తెలుగు అంటాం అంతర్గత ఆదాలు బహిర్గత ఆదాలు డిస్ ఎకానమీస్ అంటే నష్టదాయకాలు మొట్టమొదట్లో ఆదాలు ఎక్కువ కాబట్టి ఇంక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ వస్తాయి తర్వాత స్థిర ప్రతిఫలాలు అంటే నష్టదాయకాలు అంటే డిస్ ఎకానమీస్ అండ్ ఎకానమీస్ అవి సమాన ఫలి ఫలితాలు ఉంటాయి రెండు కూడా ఇవి ఉంటాయి అవి ఉంటాయి అది మూడో స్టేజ్లో డిస్ ఎకానమీస్ యొక్క పాలు ఎక్కువ అయ్యి ఎకానమీస్ యొక్క పాలు తక్కువైందంటే దట్ షేర్ తక్కువైనప్పుడు మనకు ఈ రకంగా క్షీణిస్తున్నటువంటివి ప్రతిఫలాలు డిక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ వస్తాయి ఇది మనకు ప్రొడక్షన్ సంబంధించినటువంటి కంటెంట్ ఇంకేమైనా సంధ్యాలు ఉంటాడు కానీ